3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi Ce mercredi, vous avez l'habitude sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Mais avant de débuter, vous le savez, demain, il y a la finale NBA qui commence. Ça va être un très, très, très grand moment. Alors avec notre partenaire du jour, The Bet, il va falloir que je vous livre mon prono. Là, ce qui est sûr, c'est que les deux équipes qui vont s'affronter sont extrêmement fortes. Et entre Denver et Miami, c'est difficile d'avoir un favori. Entre une équipe des Nuggets qui a bien pu se reposer dans la conférence Ouest, parce qu'elle a gagné sa finale de conférence en 4 matchs, et une équipe qui, elle, est bouillante, vu qu'elle a gagné en 7 matchs, le duel va être fou. Et moi, là, même si je pense que Miami va pouvoir poursuivre sur sa lancée, parce qu'ils sont dans le rythme, je pense que le titre ira pour les Nuggets. Ouais, pour moi, dans ces playoffs, l'équipe du Colorado est celle qui a montré le plus de certitude, et ce duo, Nikola Jokic, Jamal Murray, il est capable de très 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 grosses dingueries. Miami, j'aime bien, et j'y crois un peu, parce qu'ils font des exploits depuis le début de cette post-season. Le truc, c'est que quand même, à chaque fois, je les sens à deux doigts de craquer, et face à Denver, ça va peut-être être une autre histoire. Voilà pourquoi, dans cette finale Denver-Miami, je donne les Nuggets gagnants, sur un score de 4-2. C'est mon pronostic. Alors si vous aussi vous voulez vous mouiller et prendre part à ces paris sportifs, je vous invite à me rejoindre sur The Bet. Là-bas, une fois que vous vous inscrirez, vous pourrez rentrer le code 6 homme qui vous permettra de doubler votre premier dépôt et gagner jusqu'à 100 euros de free bet. Ça vaut le coup franchement. Par contre, on se rappelle d'une chose, les paris c'est seulement pour s'amuser. Il y a de l'argent en jeu et avec ça, faut pas faire les idiots. Alors si t'es mineur, déjà t'oublies. Et si tu veux gagner ta vie avec les paris sportifs, pareil, rappelle-toi, le mieux c'est d'aller bosser. Alors on s'en rappelle bien, on ne mise que l'argent que l'on peut se permettre de perdre. Et moi, là, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Bonne chance pour ces finales NBA qu'on va tous kiffer avec le partenaire qu'est The Bet. Mais bref, revenons au sujet du jour qui, vous l'avez vu, sur la miniature et avec le titre, va parler des joueurs de playoff qu'on va classer en tiers. Et ouais, les vidéos tier list, je les aime bien. Vous les aimez bien. Sauf que jusque-là, elles ne concernaient que la saison régulière. Alors pourquoi ne pas faire la même chose avec les joueurs de post-season Le concept et ma sélection de joueurs, je vous les explique juste après. Alors on y va, on ne perd pas plus de temps et c'est parti Qui sont les meilleurs joueurs de ces playoffs NBA Aujourd'hui, en fait, moi j'ai eu envie d'exploiter l'idée que m'a transmis un abonné en commentaire. Et, euh, et au début, je me suis dit, bois, ouais, quel intérêt Et en fait, j'ai trouvé ça cool. Parce qu'après avoir fait des tier lists pendant une bonne partie de l'année qui concernaient les différents postes, hein, on a fait les meneurs, les arrières, les ailiers, les ailiers forts et les pivots, mais aussi les rookies et les sophomores, dont certains du coup ont été classés deux fois en fonction du thème qu'on abordait, mais toutes jusque-là concernaient seulement la saison régulière et le moment où on en était dans la saison régulière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'ai eu envie, selon les conseils de cet abonné, qui se reconnaîtra ainsi. Hein, euh, s'il est, est sur le live ou s'il regarde le best-of sur YouTube. Et donc j'ai eu envie de faire une tier list qui concernait les playoffs, tout poste confondu. Et donc comme vous le voyez ici, moi j'ai sélectionné 32 joueurs que j'ai classés par ordre alphabétique. Et pour les choisir, plutôt que de me dire, euh, bah, d'essayer de dire, allez je vais prendre les 32 meilleurs, non, j'ai fait simple, j'ai pris pour chaque team NBA qui a fait les playoffs, les deux gars dont j'attendais le plus. Donc ici, nous, notre but, bah, ça va être de les classer selon 5 tiers, hein, pour lesquels j'ai mis les noms qui me semblaient les, les plus adéquates. Comme vous voyez, le tier 1 c'est incroyable, tier 2 c'est bon, tier 3 c'est average, c'est-à-dire moyen, tier 4 c'est décevant et tier 5 c'est catastrophique. Donc j'ai mis ces noms et, et ce qu'il faut savoir c'est que bah, quand, vous, quand vous allez les classer, quand vous allez voter et participer au sondage, la saison régulière et tout ce qui y a été fait pendant cette saison régulière, on s'en fout complet dans l'évaluation, on ne juge vraiment que les prestations des joueurs concernés en playoff, histoire d'avoir un beau tableau à la fin qui concernera, bah, qui concernera les playoffs 2023 pour savoir qui ont été les meilleurs joueurs, qui a été décevant, etc. etc. Et, euh, et voilà, et savoir qui a été énorme et savoir qui n'a pas répondu aux attentes. Après, bah, je sais que pour certains joueurs, ça va pas être simple de les classer, notamment les 6, vu qu'il y en a deux par équipe, les 6 qui viennent des Nuggets, des Celtics ou du 8, parce qu'à l'heure actuelle, là, à l'heure du live, ils ont pas encore terminé leur parcours encore, parce que oui, au moment où je parle, il y a 3-3 entre Miami, entre Miami et Boston, et on est qu'à quelques heures du match 7, et c'est pour ça que je suis chaud bouillant, j'ai beaucoup d'enthousiasme en moi, et j'ai vraiment hâte, de, euh, vraiment hâte de, regard, de, de, de regarder ce match. Maintenant, c'est vrai que j'aurais pu faire ce live plus tard, en attendant que tout le monde ait terminé ses playoffs, mais si je suis complètement honnête, je sais que ça va être compliqué de juger ces joueurs-là, mais ça ne concerne que 6 joueurs. Et moi, pour une, une question d'organisation, ce live-là, je pouvais pas le faire plus tard. Et je trouvais quand même que c'était super intéressant de le faire. Donc tant pis, pour ces 6 joueurs, on fera, ben, on fera avec ce qu'on a. Et moi, je trouve que quand même, mine de rien, avec ce qu'ils ont fait jusque-là en playoff, hein, c'est-à-dire euh, 3 tours 
complet ou quasiment complet, on a largement d'éléments pour les classer, à mon sens, même si des choses pourront peut-être changer avec ce qui se passera ensuite. Donc voilà, moi, mon boulot, à chaque fois, pour chaque joueur, ça, vaut, ça, va, vous, ça va être de vous dire un petit peu bah, ce que j'ai pensé de leur parcours en playoff, globalement, et le vôtre, via les sondages, ce sera de les classer le mieux possible dans le tableau que je vous ai présenté là. Donc pour ça, je compte fort sur vous, j'espère que vous serez, je, je vous, serez, bah, vous serez nombreux à voter, tandis que moi, bah, à la fin, quand on fera le bilan du live, je, bah, je vous expliquerai un petit peu et j'essaierai de, de vous donner mes accords et mes désaccords par rapport à, par rapport à vos votes. Si ça se trouve, on aura plein de désaccords et, et ça fait partie du jeu, ça permettra de débattre et ça montrera que mon avis est peut-être est potentiellement éclaté au sol euh, ou alors on sera tout le, tout, 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 tout le monde sera d'accord. Enfin, je sais pas, j'ai hâte de voir ça, quoi qu'il arrive. De toute façon, vous, les, les live tears, vous connaissez, le principe est plutôt simple. Je, je le rappelle parce que c'est super important, on ne juge que ce qui s'est passé en playoff et puis, et puis nous, on n'a plus qu'à commencer. Allez, avec Bama Debayo, eh ben on commence directement bah, par un joueur qui a pas fini, genre, je vous en parlais dans l'intro, hein, un joueur qui a pas encore fini son parcours de playoff, mais qui jusque là, je trouve, dans cette post-season, a montré plutôt de bonnes choses, vu que sur ses playoffs, il tourne quand même à 18 points et 9 rebonds de moyenne par match, grosso modo. Bon, c'est un peu moins qu'en saison, c'est sûr, au niveau des chiffres, avec une adresse qui est un petit peu plus basse aussi, mais globalement, ça se comprend, parce que bam, de toute façon, c'est pas un joueur qui s'écarte, tous ses points, il les marque près du cercle, et en playoff, on le sait, les raquettes sont beaucoup plus fermées, et il est beaucoup plus difficile d'aller aller y scorer quand justement toi tu peux pas t'écarter maintenant moi ce que je retiens c'est que même si globalement je trouve que sa meilleure série c'était contre les Knicks là en demi-finale de conférence avec une très bonne une très bonne manière une très bonne capacité à limiter leur rebond offensif aux New Yorkais alors que c'était un petit peu leur spécialité bah c'est que c'est que Adebayo dans son rôle défensif même si offensivement c'est pas toujours exactement ce qu'il faut mais dans son rôle défensif mais aussi dans son espèce de rôle d'energizer dans la raquette avec de grosses qualités athlétiques de bons box out une grosse mobilité aussi il a fait le taf et pas qu'un peu et moi je trouve que sans être méga exceptionnel exceptionnel non plus je l'ai trouvé super régulier Bama Debayo et ça ça fait plaisir parce que pour moi cette régularité je dis pas forcément d'un point de vue offensif mais cette régularité au moins défensif cet impact c'était un de ses principaux défauts jusque là en tout cas c'est bah ouais on savait jamais trop à quoi s'attendre en saison avec Bama Debayo d'un match sur l'autre il y a des fois où il se cachait complètement et là je trouve que même si son adresse est pas toujours au rendez-vous ben, quel que soit les matchs du 8, globalement, on le voit dans ses playoffs et ça j'aime bien. Après, c'est sûr, jamais dans cette post-season, il, dé... enfin, il a jamais dépassé les 23 points sur un match. Mais c'est pas grave, parce qu'il est jamais non plus trop descendu bas. Tandis que ben, son match 2 face à Boston, là, on, on s'en rappelle, c'est assez récent, où il fait 22 points et, et 17 rebonds, je crois, de mémoire, et, et 9 passes décisives aussi, il était à la limite du triple-double. Mais moi, je l'avais trouvé incroyable, alors que pourtant, avec la défense de Boston, il avait quand même une grosse pression sur lui. Moi, j'aime qu'il se batte, j'aime qu'il fasse son taf la plupart du temps. Et vu que jusque-là, Miami, ben, en étant seed 8, à gagner ses séries, mais ça peut que globalement rendre plutôt satisfait, je trouve, des playoffs de Bama Debayo de manière globale, qui, il faut s'en rendre compte, d'un point de vue défensif, avec ses bons placements, comme je disais, sa capacité à switcher, sa facilité aussi à, à couvrir toutes les zones dans sa moitié de terrain, hein. c'est fou cette, mobilité, cette mobilité, cette envergure qu'il a, que ce soit sur l'homme ou en aide, mais il fait vraiment un travail immense, je trouve, il apporte beaucoup de choses très importantes pour la win à cette équipe du 8, bah, grâce à cette polyvalence, cette combativité, cette énergie, cette régularité, et bien sûr cette défense, même si je dois le dire, bah, en fin de conférence, notamment lors, lors des trois matchs de suite perdus pour, par, par le hit, hein, il menait 3-0 et, et, et les Celtics sont revenus 3-3, bah, il s'est un petit peu moins montré à son avantage et ça, faut quand même le souligner quand on va l'évaluer avec notamment un Game 6 très 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 compliqué au niveau de l'adresse, mais bon, il faut le noter, il faut le prendre en compte, n'empêche que ça n'enlèverait pas le reste et son très bon début de playoff qui je trouve est plutôt à applaudir. Allez, pour Bama Debayo, ça commence fort, c'est au Tier 3 Average, à son niveau pour le moment, pour 55% d'entre vous, il y en avait 39% qui le mettaient au-dessus, au tir tout, c'est vrai que j'aurais hésité entre ces deux-là aussi, mais euh, c'est toujours compliqué de placer le premier, mais finalement, Average pour Bama Debayo, bah finalement, il fait à peu près ce qu'il a fait en saison, donc euh, on verra ce que ça donne plus tard avec le reste du tableau, mais il me semble que ça me convient globalement. Maintenant, on va parler de Yanis Antetokounmpo, et avec lui, bah, ça va être dur parce qu'il va falloir juger un joueur sur un très faible échantillon, vu que dans ses playoffs, il a pu jouer qu'à trois reprises, dont une fois, qui va pas vraiment compter, parce qu'il a été limité à 11 petites minutes, c'était lors du match 1 là, du premier tour, avant qu'ils ne doivent sortir sur blessure et manquer les deux rencontres suivantes pour ensuite revenir lors du match 4. Et donc maintenant, sur les deux matchs qu'il a joué, les deux matchs complets qu'il a joué, c'est-à-dire les matchs 4 et 5, bien individuellement, moi je trouve que globalement, ou statistiquement, il a fait son taf. Il a fait un gros triple double lors du match 4, puis lors du match 5, une espèce d'énorme perf à 38 points et voir bon. Le souci, c'est que malgré les bonnes stats, ça se sentait quand même que physiquement il n'était pas encore au top, qu'il était gêné aussi, en ratant des tirs qui habituellement bah, sont 
donc plutôt à sa, à sa portée et euh, ben, en étant quand même moins impactant physiquement dans la puissance comme il peut le faire de temps en temps même si évidemment il faut aussi créditer la très bonne défense du Miami Heat pour ça de plus il faut l'ajouter avec tous, ces ballons, tous les ballons qu'il a perdu 13 au total hein, sur les matchs 4 et 5 ça fait beaucoup 6 et demi de moyenne sur les deux matchs mais ça c'est vu il, encore une fois il n'a pas eu cette espèce d'impact physique ou cette, cette espèce d'impact qu'il a sur la win habituellement à Milwaukee donc oui il était diminué en raison des blessures il s'est battu comme il a pu cependant mais quand on voit que les Bucks ils ont terminé la saison régulière avec le, me le meilleur bilan de la ligue et qu'avant les playoffs ils étaient clairement favoris pour le titre en tout cas c'était mes favoris c'était aussi les favoris des bookmakers de, de Las Vegas c'est dur d'être très heureux bah, de l'impact du Greek Freak dans cette post-season je trouve il n'a pas pu empêcher son équipe de Milwaukee de se faire sortir 4-1 par le 8 dès le premier tour cette équipe du 8 qui rappelons-le même si c'était un faux seed 8 parce qu'elle était largement au-dessus d'une tête de série numéro 8 habituelle ben n'empêche que ces Bucks ont, ont perdu contre eux et, et finalement quand, ben, quand Yanis aura été sur le terrain dans ces playoffs et ça c'est assez fou de se le dire mais ben, il n'aura pas remporté un seul match parce que la seule victoire des Bucks c'était en l'absence de, de Yanis Antetokounmpo et ça mine de rien ben, pour moi ça, ça me rend difficilement satisfait de ses performances et ok pour Yanis Antetokounmpo et qui va aller bon après ça, 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 ça a divisé hein, quand je dis que ce serait compliqué à, à juger Yanis lui il a eu des votes à tous les échelons mais mine de rien celui qui a dominé et de loin finalement parce que vous êtes 62% à avoir mis ça c'est le tir fort donc Yanis Antetokounmpo se retrouve au tir fort bien sûr ça l'a pas aidé il a, ben, il a connu des blessures mais c'est vrai c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas permis à Milwaukee de gagner un seul match et que son équipe des Bucks ait été sortie dès le premier tour face au 8 ça rend un petit peu ses performances décevantes et je comprends tout à fait même si ça peut paraître sévère pour un joueur blessé je comprends tout à fait qu'on le mette au tir fort là maintenant on va parler de Devin Booker et pour commencer c'est vrai ben avec ses Suns il a été éliminé en 6 matchs au deuxième tour face aux Nuggets et cette équipe de Phoenix ben, qui faisait aussi partie des favoris par, parmi les bookmakers avant les playoffs on en attendait plus qu'une sortie en demi-finale de conférence voir également que l'arrière a réalisé le, le pire match de ses playoffs avec seulement 12 points inscrits à 4 sur 13 au tir le jour du match de l'élimination hein, le, le jour du match 6 de ses demi-finales de conf ça fait un petit peu tâche aussi et c'est dommage parce que, ben, parce que dans cette rencontre il n'a pas été à la hauteur de ses standards le jour où son équipe finalement avait peut-être le plus besoin de lui. Ceci dit, tout ça c'est réel, c'est vrai, mais est-ce qu'on doit vraiment lui tirer dessus à boulet rouge pour ces raisons-là, tellement le reste de ses playoffs a été exceptionnel Moi je crois pas, parce que oui, mis à part que ce match 6 contre Denver, on a un book qui a juste été stratosphérique. Déjà, ben, il a eu une moyenne sur ses, sur ses playoffs, écoutez bien, de 34 points par match. C'est insane. Et non seulement il a largement augmenté ses chiffres par rapport à la saison, mais en plus il a fait, il a fait en sorte de devenir le meilleur scoreur de tous ses playoffs, avec des pourcentages au tir en plus qui sont complètement exceptionnels, de 58% au global et écoutez bien 51% à 3 points un truc de dingue donc sa post-season moi je l'ai trouvé de manière générale d'une propreté et d'une justesse sans nom et quand on voit que bah, dans ses playoffs à 3 reprises il a quand même atteint ou dépassé la barre des 45 points je crois que ça ajoute encore plus d'eau à mon moulin pour illustrer mon propos autour de l'excellent niveau que, bah, que Devin Booker a affiché rendez-vous compte hein, à un moment au milieu du deuxième tour je crois que c'était à la fin du, du match 4 il avait une moyenne de points qui flirtait avec les 37 unités par match faire ça en playoff c'est quand même un, un truc de dingue et encore plus plus quand tous les soirs, t'as toutes les défenses en face de toi qui tentent d'imaginer un système pour te limiter, mais aussi, et ça faut le noter, sans recevoir tous les bons ballons de Chris Paul, qui dans ses playoffs s'est vite blessé et n'a pas pu jouer son rôle de playmaker à Phoenix, avec un Booker, mais aussi un Durant, on en parlera plus tard, qui ont dû compenser son absence. Moi, la panoplie de Book dans cette post-season, je l'ai trouvé phénoménale pour scorer des tirs, avec son adresse de, de, de dingo, et, et parfois, ben, il donnait juste l'impression de ne pas pouvoir être stoppé, quelle que soit la défense. C'est fort, mis à part ce match 6 du deuxième tour, où oui, il a été en difficulté, le reste, c'était Dites-vous qu'en termes de true shooting, il a battu un record all-time pour un joueur qui score plus de 30 points par match dans toute l'histoire de ses playoffs. Et tout ça, pour moi, ça montre encore une fois sa justesse. Ajoutons à ça que défensivement, et j'y tiens, je l'ai trouvé également excellent. Et je sais pas vous, mais moi, avec tout ça, même si ce match 6, il a piqué face aux Nuggets pour l'élimination des Suns, pour, pour l'élimination ouais, pour l'élimination des Suns, euh, bah, pff, bah, franchement, quand je repense au reste, j'arrive quand même amplement à lui pardonner. Ok pour Devin Booker. Et ça, ça s'est joué pour très très peu de choses. Euh, parce qu'il y a eu gros débat, ça a divisé entre le tier 1 et le tier 2, vous êtes 50% à l'avoir mis au tier 1, donc il va au tier 1, et 47% à l'avoir mis au tier 2, bon après 3% au tier 3, mais, euh, mais ça je comprends vraiment pas. J'arrive hein, à, à entendre ceux qui l'ont mis au tier 2, parce que vous vous disiez, les Suns devaient aller plus loin, et Devin Booker devait être le leader de cette équipe, euh, etc, et les mener plus loin, 
Ouais, ok, mais franchement, qu'est-ce que vous attendiez de plus de sa part Peut-être un meilleur match 6, bah, peut-être aussi qu'il qu qu soit plus présent dans, 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 ce, dans, dans ces matchs les plus importants de, de la saison de Phoenix, mais à part ça, à part ça, moi vraiment, j'arrive vraiment à lui pardonner, il est passé à côté d'un match dans tous ses playoffs. Bah, je vais pas rappeler tout, toutes ces stats d'adresse qui sont complètement folles, qui sont complètement historiques, le meilleur marqueur de ses playoffs aussi, euh, un défenseur excellent qui a vraiment fait son taf de l'autre côté du terrain, qui a dû être surutilisé, je trouve, et je pense, en raison du manque de profondeur des Suns, mais pour moi, il était impossible de le mettre ailleurs que dans ce tier 1, même si ça a fait débat entre vous. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ça se joue à 3% près, mais il est au tier 1, et finalement je suis très d'accord avec ça. La suite avec Michael Bridges, et le concernant, bah, c'est clair qu'il y aura peut-être moins de choses à dire que pour certains joueurs, parce que bah, on a pu le voir à l'œuvre que durant 4 matchs, qui ont tous été perdus par les Nets, après que son équipe se soit faite sweeper bah, 4-0 par des Sixers, qui malgré toute la bonne volonté de Brooklyn, étaient trop dominants euh, pour que ces Nets puissent, puissent vraiment rivaliser. N'empêche que bon, Michael Bridges, bah, sur ces 4 matchs, même si pas une seule fois il a réussi à repartir avec la win, comme je disais, ce qui peut être pénalisant quand même, quand on va le classer dans notre tableau, bah, j'ai trouvé que globalement il s'est montré au niveau, même si son adresse de 43% au tir n'était pas folle, il a quand même tiré à 40% à 3 points, c'est propre pour un mec qui à la base n'était pas censé un shooter. Il a être un, un, être un shooter, il a défendu fort aussi, notamment sur James Harden, et en ayant scoré bah, plus de 23 points en moyenne sur la série, ce qui est pas mal, moi je trouve qu'il a réussi à définitivement asseoir son, son espèce de nouveau statut de leader qu'il a réussi à acquérir, à acquérir depuis son arrivée à Brooklyn. Encore une fois, bah, bien sûr que c'est difficile de trop s'enflammer le concernant, vu que les Nets ont fait un parcours très court et que son adresse n'était pas non, non plus super folle, avec des choix offensifs aussi qui parfois aurait pu être meilleur, mais au moins, moi je trouve qu'on pourra pas reprocher à Bridges de pas avoir essayé de faire tout ce qu'il pouvait, et ça c'est déjà pas mal, même si désormais on va attendre des progrès de sa part, notamment à la création, notamment pour ses coéquipiers d'ailleurs, parce que, parce que je trouve que autant individuellement il a vraiment progressé dans la capacité à prendre ses responsabilités, à scorer et à peser sur une attaque, autant s'il devient le go-to guy et le leader d'une équipe, je pense que son playmaking et, et sa gestion du jeu devraient être améliorés s'il est amené à avoir plus le ballon. En attendant, il a fait des bonnes choses dans ses playoffs, mais dans une équipe des Nets qui malheureusement bah, n'a pas pu vraiment exister au cours de cette post-season. Et allez, pour Bridges il euh, y a eu des votes un peu partout, il y en a eu pas mal au tir 2 et, et au tir 4, mais mine de rien, la majorité, 48% d'entre vous, le met au tir 3, à la même hauteur que Bam Adebayo, et oui, bah oui, franchement, moi c'est là où je l'aurais mis aussi, parce que, euh, ouais, individuellement, il a fait ce qui était attendu de sa part depuis qu'il était devenu un des joueurs majeurs de Brooklyn, et peut-être même un peu plus, mais dans une équipe qui n'a pas gagné un seul match dans ses playoffs, pour moi c'était très compliqué de le mettre plus haut, donc, euh, donc ça me va bien, même si individuellement peut-être il a été meilleur que Bam, euh, Bam collectivement, bah, lui il en a gagné des matchs parce qu'il s'apprête peut-être ce soir à se qualifier en finale NBA, ou même si c'est pas le cas, bah, il aura perdu en 7 matchs en finale de conférence, c'est 2-4 deux, deux très différent à comparer, mais je trouve que ça a du sens finalement de les mettre tous les deux au même niveau. Maintenant, on va parler de Jalen Brown. Et Jalen Brown, bah, je le cache pas, je vais avoir du mal à en parler, parce que clairement, c'est un joueur que j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son jeu, et, et notamment pour son sens du basket, et sa faculté généralement à prendre les bonnes décisions sur un terrain. Le problème, c'est que ça, même si clairement ça n'a pas disparu en playoff, mais de manière globale, sur certains matchs, qu'est-ce que je l'ai trouvé timide et effacé en fait Enchaîner trois matchs à 17 points au moins face à Miami, moi je trouve que c'est pas forcément digne de ce que l'on attend de lui, même si je ne vais pas non plus le juger que sur ces, ces trois matchs-là en playoff, mais, euh, mais forcément ça va compter dans une série où Boston clairement a besoin de lui au vu des difficultés qui ont été rencontrées pendant les trois premiers matchs alors que pourtant ben moi je trouve qu'il était très bien parti dans cette post-season avec aussi trois matchs de suite à 30 points ou plus pour terminer la série face aux Hawks, une série qui avait besoin de quelqu'un qui augmente son niveau de jeu justement pour, euh, ben, pour, pour essayer d'écarter cette équipe, cette équipe qui était comment dire, euh, qui, qui, cette équipe qui essayait de gratter des victoires euh, cette équipe poil à gratter, voilà, c'était le mot que je cherchais qui, qui était les Hawks, ben, moi je trouve que peu à peu Brand au fur et à mesure que l'adversité a augmenté au fur et à mesure que l'intensité aussi a augmenté mais il s'est un petit peu effacé, il est un petit peu moins pesé et sa série face à Miami par exemple c'est par exemple en termes d'impact et d'adresse au tir ben je trouve que c'est pas loin d'être un petit peu catastrophique quoi, donc heureusement qu'il avait montré de meilleures choses avant, sinon son classement peut-être aurait pas été glorieux, on verra où vous le mettrez et, euh, et bien sûr après on peut pas non plus tout jeter, bien sûr il fait toujours un gros taf défensif, bien sûr il pourra toujours faire de grosses séries de shoot, il, pour, il pourra continuer aussi à se servir de son QI basket comme d'une arme supplémentaire, tout ça je vais pas lui enlever par contre Boston à mon avis s'ils veulent aller au bout cette saison ben, ils ont clairement besoin d'un Jalen Brown qui sera plus tranchant et plus tranchant à tous les matchs aussi et si certains je sais accusent les Celtics de pas assez jouer avec lui ou accusent aussi Jason Tatum de trop le laisser dans l'ombre et de pas, pas assez lui donner le ballon parce qu'il parce qu veut briller individuellement mais moi ça je peux pas être tout à fait d'accord avec ce constat malgré tout le, tout le respect et, et toute l'affection que j'ai pour Jalen Brown c'est aussi à lui de se créer de se démarquer et, et de se montrer pour créer ses opportunités il en est capable et, et dans ses
contre son gré, hein, bien sûr, bah, de laisser un petit peu tomber sa team, avec parfois de longues périodes où il était invisible et je le reconnaissais pas, lui qui pourtant, bah, cette saison, il faut le rappeler, a fini dans une All NBA seconde team. Donc si les 6 se qualifiaient en finale, bah, il devrait montrer un autre visage, hein, et si en définitive, bah, ça devait être lui qui, qui qualifiait Boston lors du match 7 ce soir, euh, qui, est, qui est déjà passé, pour ceux qui regarderont ça dans le best-of, euh, lui qui s'est déjà un petit peu rattrapé au match 6 d'ailleurs, il faut le noter, bah, on lui pardonnera rapidement tout. Donc forcément, peut-être que demain, il aura un classement différent de celui qu'on va donner aujourd'hui, mais nous, on va être obligé de, de le juger aujourd'hui, ce lundi soir, pré-match 7. Et bien pour Jalen Brown, on a notre premier désaccord, parce que vous êtes 39% à l'avoir mis au tir tout au tir tout, bon après il y a eu des votes un petit peu partout, hein. vous étiez 36% à le mettre au tir 3 et 18% au tir fort. Franchement moi je l'aurais peut-être mis tir fort, allez tir 3 à la limite, j'aurais hésité entre le 3 et le 4, mais moi il me déçoit, j'en attendais plus de sa part, euh, je le trouve par, par rapport à ce qui était attendu, je suis désolé, mais Brand je trouve en dessous, je trouve en dessous, et donc, euh, donc moi c'était average voire décevant, j'aurais pu le mettre average parce que son équipe des Celtics collectivement va loin dans ses playoffs, mais là bah, pourtant c'est peut-être parce que j'adore ce joueur que je suis très exigeant avec lui et très sévère avec lui mais Jalen Brand moi jamais de la vie je l'aurais mis aussi haut pour moi c'était tier 3 voire tier 4 mais ça fait partie du jeu c'est peut-être moi qui me trompe sûrement d'ailleurs vous vous êtes une majorité à l'avoir mis au tier 2 mais là dessus on n'est pas d'accord et, et on, on débriefera ça à la fin du live Maintenant, on doit parler de Jalen Brunson, des Knicks, bah, qui même s'il a vu son équipe éliminée au deuxième tour face au Heat, a vraiment donné tout ce qu'il a pu pour permettre aux siens d'espérer le plus longtemps possible d'avoir un gros parcours en playoff après bah, qu'il ait eu une grosse 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 responsabilité pour permettre aux New Yorkais de passer le premier tour face à Cleveland. Moi je l'ai trouvé très bon avant de complètement monter en puissance individuellement lors du deuxième tour face au Heat, une série quand même hein, où je le rappelle, il a tourné à 31 points par match, à plus de 50% au tir, mais aussi plus de 6 passes décisives de moyenne. Moi j'adore, je trouve ça génial, même si bien sûr ça a pas su pour emmener les Knicks en finale de conférence, il aurait fallu sûrement des exploits hein, pour, pour permettre à, aux, aux New Yorkais d'aller plus loin, mais je trouve que individuellement il a été énorme. Moi de manière, bah, de manière générale j'ai vraiment adoré ce côté Jalen Brunson, ce côté peur de rien ni de personne, avec sa, sa faculté à prendre de gros gros shoots, à les mettre en plus, ces, ces tirs qui demandent des coronesses en acier, et, et Jalen Brunson il a montré que ces coronesses il pouvait définitivement en avoir. Si l'an dernier quand il avait le maillot de Dallas, là, notamment dans la série face à Utah, il nous avait montré un petit peu bah, un bel échantillon même de, de ce dont il était capable quand, quand Doncic était blessé au début de la série, mais moi je trouve que cette saison il a confirmé que ce niveau, bah, c'était pas juste de la poudre aux yeux, c'était pas juste un feu de paille parce qu'il a fait même encore mieux que sa campagne de sa campagne de l'année précédente, et en plus sur une durée plus grande, d'une durée plus longue et moi j'ai trouvé ça impressionnant, il s'est battu jusqu'à son dernier match, celui de l'élimination hein, où malgré la défaite par 4 points d'écart il a tout donné, avec une pointe à 41 points son record en playoff pour cette saison à 14 sur 22 au tir, c'est super propre ça aussi, à 5 sur 10 à 3 points aussi c'est génial, 50% à 3 points et malgré sa perte de balles en fin de match, qui a fait mal et qui a été bien provoqué par la défense du hit, moi j'ai kiffé ce que Jalen Brunson nous a proposé pendant ses playoffs, vraiment. Alors c'est vrai que ces Knicks ne sont pas allés plus loin que le deuxième tour, mais pour ça je peux pas, je peux absolument pas en vouloir à Jalen Brunson, parce que pour moi dans cette post-season, il a prouvé qu'il méritait chaque dollar du gros contrat qu'il a signé l'été dernier, avec cette espèce de, de détermination qu'il avait pour porter l'équipe autant qu'il le pouvait, donc moi bah, je tire mon chapeau à Jalen Brunson, j'aime bien ce qu'il a montré. Pour Jalen Brunson, ça a été très serré, vraiment très serré, parce que il euh, y a eu 52% pour le tier 1 et 48% pour le tier 2 donc ça s'est joué à, à 4% d'écart mais donc à, à 4% près il va au tier 1 et je comprends ceux qui l'ont mis au tier 2 parce que effectivement les, bah, les, les, les Knicks n'ont ne pas dépassé le deuxième tour mais moi aussi je l'aurais mis au tier 1 moi aussi parce que bah, parce que c'est pas à lui que je vais reprocher euh, je vais reprocher aux Knicks enfin c'est pas à lui oui que, que je vais reprocher quoi que ce soit parce que les Knicks ne sont pas allés plus loin lui il a tout donné il est allé bien au delà de mes attentes je l'ai trouvé incroyable le tier 1 bah, c'est son nom le tier incroyable et, et vraiment Jalen Brunson ce, ce niveau ce niveau, bah, je l'ai trouvé, trouvé tout bonnement incroyable maintenant je comprends tout à fait les 48% qui l'ont mis en dessous, il n'y a vraiment pas de blasphème et pas de honte à ça, mais, euh, mais clairement ça m'aurait embêté de voir un Jalen Brunson au même niveau qu'un Jalen Brown, à voir hein, si Jalen Brown sert d'indicateur pour la suite mais, euh, mais ça me pique encore de le voir là ça me pique de le voir là, vous inquiétez pas au fur et à mesure du live je vais digérer quand même Allez, Jimmy Butler, Jimmy Butler, Jimmy Butler, par où commencer en fait pour parler de lui Mais ben franchement je sais même pas, tant ce que j'ai vu, bah ben globalement, tant ce que j'ai vu de sa part, ça a juste été phénoménal. On a un ailier du 8 qui clairement a activé le mode playoff, et ça, ça a fait du dégât. Plus les tours sont, plus les tours ont augmenté, plus ça a été le cas. Et, et ça, bah, il a fait des dingueries et, et pas qu'un peu. Tour à tour, en fait, il a, traumis, il a traumatisé les Bucks, les Knicks et même les Celtics, au moins sur les trois premiers matchs de cette finale de conférence. Parce que oui, cette série n'est pas finie. N'empêche que, bah, n'empêche qu'il a été très bon lors de ces, de, de, de ces trois premiers matchs avec des performances de grands dingos, des séquences qui étaient fabuleuses dans le money time, des énormes shoots
vraiment efficace aussi. Le mec, de toute façon, mentalement, il est sur une autre planète. Il prend chaque duel comme un défi. Parlez-en parlez à Jero Holiday, par exemple, qui pourtant est, est l'un des meilleurs défenseurs au périmètre de la Ligue, on en parlera tout à l'heure, et qui, face à Butler, est clairement passé par un enfant de cœur. Et, et ça, Butler n'a pas hésité par ses mots à lui faire comprendre. Et puis parlez-en à Grant Williams aussi, avec sa, sa tête contre tête. Parlez-en à Alorford avec, avec la demande de temps mort aussi. Non, ça sert à rien, vraiment, d'essayer de rentrer dans la tête de Jimmy Butler. Lui... En tout cas, jusqu'au jusqu'à ce que les, le hit mène 3-0, il était au-dessus de, au, au de ça, et, et c'est lui qui rentre dans ta tête. De 23 points par match en saison régulière, là, il est passé à 30 en playoff avec des pourcentages de grands malades, à plus de 50% au global, tout ça en étant la cible tous les soirs de toutes les défenses adverses, et moi, je trouve ça juste complètement fou. Et quand on voit que bah, face aux Bucks, il a été aussi capable de livrer une performance monumentale, dont on se rappellera longtemps, hein, avec 56 points inscrits, et une omniprésence plus que notable dans le Money Time, dans un match super serré aussi, avec une win à la clé, ben moi je me dis, waouh, qu'est-ce que vous voulez dire de plus À lui tout seul, quand il passe la seconde, j'ai l'impression qu'il peut transformer cette équipe du hit qui pourtant était si morte en saison régulière. Et, et maintenant, ben, ben cette équipe-là, qu que ben, franchement, moi je me rappelle, hein, après le premier match de play-in, perdu face à Atlanta, plus personne ne croyait en eux, et bien depuis, on a un Jimmy Butler qui a transformé cette team en un potentiel champion, tout ça avec le calendrier d'un seed 8 qui doit affronter le seed 1 au premier tour, ben, je sais même plus quoi ajouter, si dans les qualités basket, il fait partie clairement des meilleurs joueurs de la ligue, hein, quand il joue à fond, il a montré aussi que mentalement, il était au-dessus au de la plupart de ses adversaires jusque-là, aussi référencé et aussi bon soit-il sur le terrain. Donc, euh, donc même s'il devra confirmer tout ça confirmer tout ça lors du match 7 de la finale de conf ce soir, hein, le soir du live, encore une fois, ceux qui regarderont le best-of ont la chance de connaître le résultat de ce match, bah moi j'ai que du bon à dire globalement sur lui. Donc euh, donc bref, même si même si Jimmy B, bah, et je trouve qu'il est en train de réaliser quelque chose de complètement exceptionnel dans ses playoffs, et, et sans savoir aussi jusqu'où le 8 ira cette saison, ben bah, bah, croyez-moi, moi ce que j'ai vu de sa part de cette année avec sa capacité à, à, à faire preuve d'un sang-froid ultime dans les clutch moments, mais moi je suis pas prêt de l'oublier cette campagne de playoff. Même Aomine, en vrai, pour les adeptes de Kuroko, je l'ai jamais vu rentrer dans une zone pareille que ce qu'il a fait notamment face aux Bucks, ou même dans certains matchs, bah, dans certains matchs face aux Knicks, ou même dans certains matchs face aux Celtics, c'est fou. Donc maintenant, je vais, je, c'est vrai, il faut pas le cacher. Euh, de plus en plus, là, plus la série face aux Celtics avance et plus il les a l'air fatigué dans cette série bah, qui, qui s'éternise, qui, hein, qui est un petit peu une série marathon, avec une adresse qui, qui avec ses jambes lourdes, peut avoir tendance à le fuir un petit peu. Euh, mais peu importe, parce que quand même bien souvent, je trouve qu'il arrive à retrouver son tranchant et son mordant dans le money time, et, et même s'il est un petit peu fatigué maintenant, j'arrive pas du tout à lui en vouloir pour ça, avec toutes les dingueries qu'il nous a livrées jusque là en playoff. Allez, pour Jimmy Butler, il n'y a pas trop photo, à part un troll, qu'il a mis tier 5, qui doit détester Jimmy Butler, et quelqu'un qui l'a mis tier 2, bah, qui peut peut-être lui avoir des bons arguments, parce que c'est pas, bah, pas du troll, tout le reste, tous les autres votants, vous l'avez mis au tier 1, et effectivement, c'est indiscutable pour moi, on va pas en faire plus, euh, il est juste c'est juste incroyable depuis le début de ses playoffs Jimmy Butler. Donc Jimmy Butler tier 1, on passe au suivant. On parle de Stephen Curry maintenant. Et collectivement, bah forcément pour les Warriors, euh, autant pour les Knicks, se satisfaire d'une élimination au second tour, ça peut le faire. Pour les Warriors, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que depuis 2015, c'est la première fois que cette équipe de Golden State, en se qualifiant en playoff, n'arrive pas en finale. Et forcément, ça pique. Mais est-ce que réellement, il est, pro il est possible de, de, de reprocher de vraies, vraies choses au chef qui, mine de rien, sur cette campagne, a tourné à 30 points par match, même plus de 30 points par match, à 47% au tir Ben, je sais pas. Ok, par contre, son adresse à 3 points a déjà été meilleure. Mais des mecs qui, ben, qui aimeraient shooter à plus de 36% à 3 points sur, sur toute une édition de playoff, mais j'en connais quand même un paquet, donc c'est vrai que 36% de moyenne à 3 points pour Curry, bah ça peut paraître un petit peu, un petit peu décevant, n'empêche que 36% pour un joueur normal, c'est déjà très bien. Mais maintenant, voilà, le truc, c'est que bah, c'est qu'on a Steph qui nous a tellement habitués en playoff à nous faire des dingueries d'un niveau absolu, que oui, forcément, on doit être exigeant avec lui, en tout cas, moi, je le suis un peu. Et c'est vrai que, mis à part son énorme match 7 à 50 points face aux Kings, où il a battu un record, hein, qui finalement n'a tenu que quelques semaines avant que Tatum ne s'en empare un petit peu plus tard contre les Sixers, mais peut-être que, oui, j'ai trouvé un petit peu un peu moins tranchant, un petit peu moins insolent que, que ce qui peut être d'habitude en post-season, même s'il est vrai, et ça, il faut pas lui enlever, que ses coéquipiers l'ont pas beaucoup aidé. Sur le premier tour face à Sacramento, globalement pas de problème je l'ai trouvé assez énorme, mais il faut avouer aussi que bah, pour lui ça a été bien plus compliqué quand même face aux Lakers qui est assez basque, notamment ont envoyé un Jared Vanderbilt surtout sur les premiers matchs, qui courait partout et ne l'a pas lâché d'une semelle et, et ça a été dur d'avoir un pot de colle comme ça pour, euh, pour Stephen Curry qui du coup ne pouvait pas prendre les shoots qu'il prenait habituellement et rarement finalement je l'ai vu autant, difficult autant en difficulté face à un défenseur qui ne le lâchait pas et... mais bon après si on grossit le trait aussi et ça peut, ça peut avoir facilité la tâche à la 
la défense des Lakers, parce que oui, on avait l'impression qu'ils avaient besoin quasiment que de se focus sur lui, parce qu'il avait certains de ses, de ses coéquipiers qui étaient, bah, qui étaient inoffensifs, et ça, bah, ça, ça a rendu les choses plus faciles pour Los Angeles pour gagner des matchs. Donc euh, bah, Curry, il a bien vu ça, qu'il était en difficulté pour trouver ses shoots, et c'est tout à son honneur. Il a essayé de compenser un petit peu en faisant jouer les autres, mais on s'en est rendu compte. Sans, sans un Curry énorme au scoring, bah pour ces Warriors, c'était impossible de passer l'étape Lakers. Donc pour moi, il reste compliqué à juger hein, et j'ai du mal à, à me positionner sur le tir dans lequel, dans lequel je le mettrais parce que oui, j'ai quand même trouvé très bon. Mais, mais le concernant, au vu de son passif, on n'a pas le choix, on attend l'excellence et ça, pour moi, il l'a pas vraiment atteint de cette année. Donc à quel point c'est de sa faute ou celle de ses coéquipiers bah, Je vous laisserai le, placer le curseur un petit peu où vous voulez. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, malgré les difficultés qui ont été rencontrées et, et l'élimination au deuxième tour, dans lequel le chef a tout de même tourné à plus de 26 points par match, hein, alors quand je dis quand je dis que c'est décevant euh, ce, ce, être déçu d'un mec qui a, qui, a, qui a scoré 26 points par match, c'est la preuve qu'on est sévère et exigeant, mais moi je trouve que, bah oui, si, si ce deuxième tour a été compliqué, on peut pas non plus totalement effacer son premier tour face aux Kings, où euh, mine de rien, il a mis, euh, je sais plus, 33 ou 34 points par match de moyenne, en tout cas plus de 30, je me suis pas noté les chiffres dans mes notes, mais c'était une dinguerie, et aussi un match 7 de folie hein, à 50 points qui lui aussi forcément a, moyen, a augmenté sa moyenne de scoring et clairement ça a été le, le principal artisan de, de cette victoire des Warriors face, euh, bah, face à ce poil à gratter encore une fois qui étaient les Kings et, euh, et donc des hauts et des bas un petit peu dans cette post-season pour Curry mais difficile non plus de trop le jeter sous le bus parce que globalement il a quand même été très performant. Et donc Curry c'est assez flagrant pour vous, vous êtes 56% à le mettre au tier 2, vous étiez 19% à le mettre au tier 1 et 19% à le mettre au tier 3 mais la grosse majorité ça le met au tier 2 et moi je vous rejoins, je vous rejoins effectivement je l'ai trouvé vraiment excellent mais, euh, mais le concernant on est obligé d'être un petit peu plus exigeant et il lui manquait ce petit truc pour être incroyable peut-être passer un tour de plus peut-être scorer encore un petit peu plus au deuxième tour enfin voilà c'est vraiment pas vraiment pas une grosse critique pour Curry hein, parce que c'est le seul Warrior que j'ai trouvé bon, vraiment bon dans cette post-season je peux pas le mettre en dessous du tir tout non plus parce que son gros premier tour il est, no il est à noter et sa performance au match 7 aussi face aux Kings est complètement folle mais, euh, mais ce deuxième tour me laisse un petit goût d'inachevé et, euh, et c'est pour ça que moi aussi je le mets au tir tout comme vous Allez, maintenant, Anthony Davis. Un cas particulier, finalement, lui aussi. Tant on peut se dire que lui, en bonne santé, il pourrait limite être le meilleur joueur de la Ligue si bah, s'il arrivait un temps soit peu à être régulier tous les soirs et à être important à tous les matchs. Mais ça, malheureusement, bah, c'est pas vraiment le cas. Autant, il peut tout péter complètement à certaines reprises. Autant d'autres fois, bah, il peut complètement passer à côté avec une adresse qui est pas au rendez-vous et, et avec des rencontres dans ses playoffs à seulement 11 ou 12 points et, et, et aussi une, agressi une agressivité offensive qui est sur courant alternatif. Sur la série face aux Nuggets, où les Lakers n'ont pas existé, hein, vu qu'ils se sont fait sweeper, statistiquement c'est difficile de reprocher quoi que ce soit à AD vu qu'il a quand même planté 40 points lors du Game 1 et sur la série il a tourné à 27 points et 14 rebonds c'est ultra ultra lourd d'un point de vue statistique et j'étais quand même très heureux de voir un Anthony Davis à ce niveau, j'avais quelques doutes le concernant au vu de sa santé, au vu de l'impact qu'il pourrait avoir encore en playoff et de manière générale ses doutes il y a répondu de manière positive par contre c'est forcément au moins un petit peu décevant de voir que défensivement il a rien pu faire face à un Jokic qui certes est incroyable mais qu'il a complètement mangé et c'est dommage parce que le AD sur les deux premiers tour, moi, je l'ai trouvé génial défensivement. Mais, mais, mais voilà, face au Joker, qu'est-ce que tu veux faire Et même AD, même AD, il a galéré hein, face, à, face, au, face aux joueurs serbes. Après, finalement... Ben c'est peut-être dans, dans cette finale de conf hein, où il a galéré défensivement qu'il a été le plus constant Anthony Davis, mais vu que les Lakers dans cette finale de conf ils n'ont pas gagné un seul match, ça gâche un petit peu je trouve ses prestations. Lors des autres tours face à Memphis ou face à Golden State le reste ben c'était un petit peu qui tout double pour lui et même si globalement j'ai trouvé très bon encore une fois face aux Warriors, j'attendais peut-être de lui qu'il soit encore plus dominant vu le peu d'adversité qu'il y avait en face dans la raquette. Donc globalement moi je reste satisfait hein, de la campagne de playoff d'Anthony Davis, mais il y a quand même certaines ombres, certaines ombres à son tableau de chasse je dois dire qui m'ont au moins un tout petit peu laissé sur ma fin. Cependant, ben, je tiens quand même à le créditer pour sa combativité, pour avoir su aussi globalement rester en bonne santé. C'est une bonne chose, hein. pour moi c'est une bonne surprise ça, rien que ça du côté d'Anthony de, 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 de Davis, de Davis, mais aussi l'envie qu'il a montré au rebond, parce que ben, ça c'est à souligner, mine de rien, il a fini sa post-season à 14 prises de moyenne par match, et ben, ça, fait, ça fait de lui le meilleur rebondeur de, de, de ses playoffs. Et ça, mine de rien, c'est à prendre en compte, je pense, à prendre en compte, pardon, je pense, quand on va évaluer euh, et quand on va essayer de le placer dans, dans, dans ce tableau. Ok, pour Anthony Davis, et ça a été serré encore entre le tier 2 et le tier 3 mais c'est le tier 2 avec 41% des votes qui l'emporte contre le tier 3 à 33% et oui moi aussi j'aurais mis au tier 2 parce que même si j'ai été déçu des fois de son impact offensif globalement il a été au dessus de mes attentes et euh, je l'aurais mis à Vrage s'il avait juste répondu à mes attentes mais le fait qu'il soit resté en forme, le fait que défensivement il a été excellent, pour moi c'est peut-être le deep de ses playoffs jusque là le fait qu'il soit meilleur rebondeur de ses playoffs aussi bah, pour moi c'est quand même plutôt une bonne surprise même si j'aurais aimé qu'il en fasse encore plus offensivement et qu'il soit plus régulier offensivement euh, 
euh, tier 3 ça me semblait un petit peu sévère donc euh, je comprends les hésitations entre le tier, le tier 2 et le tier 3 mais moi aussi je l'aurais mis au tier 2 rien que pour sa présence défensive et, et son impact au rebond donc on enchaîne maintenant avec, euh, bah avec Kevin Durant qui, bah c'était assez fou à observer <rire> quand on connaît son niveau, il s'est limite transformé en lieutenant de Booker pendant ses playoffs, bah tant l'arrière à ses côtés a été performant et tant, bah tant finalement Durant devait presque jouer pour lui à certaines reprises plutôt que, plus, plutôt que de créer pour lui-même parce que, parce que Booker était complètement en feu. Donc de manière générale, moi je trouve que dans ses playoffs, on a, on a un KD qui a fait son truc en tournant dans cette post-season avec des moyennes de 29 points, 9 rebonds et 6 passes. Les chiffres, ils étaient vraiment là, il hein, n'y a, y a rien à dire. Son adresse globale aussi à 48% au tir, bah elle est très correcte, même si malheureusement je trouve qu'il n'a pas su trouver la mire à 3 points de manière suffisamment régulière pour, pour, que, pour que je sois amplement satisfait, sachant que ça pourtant normalement il est capable de le faire. Après, dans son impact, globalement je l'ai trouvé, trouvé constant, pas trop de problème avec ça, ça reste Kevin Durant, hein, un joueur exceptionnel capable de faire normalement des misères à toute la ligue. Le souci, c'est que dans cette équipe des Suns qui manquait beaucoup beaucoup de profondeur, et encore plus avec la blessure de Chris Paul, énormément de choses, notamment à la création de, aussi, devaient passer par lui. Et et son duo avec Booker se montrait souvent bien trop esselé avec un KD qui, qui à la fin était peut-être usé de temps joué dans cette série face aux Nuggets qui ont plus joué de, de façon exceptionnelle le truc c'est que quand on connaît Kevin Durant, on se dit prendre une équipe sur son dos, d'autant plus avec un, un, un coéquipier du niveau de Booker, c'est quelque chose qu'il est censé pouvoir faire. Mais là, de temps en temps, je trouve, ça s'est senti qu'il n'était pas non plus dans le rythme parfait. Ce rythme qu'il avait su atteindre hein, lors de certaines campagnes de playoffs plus anciennes, et, et le voir faire des 10 sur 24 ou, ou des 10 sur 27, je crois, face à Denver, ben c'est pas non plus complètement catastrophique, hein, un, 10 sur, un 10 sur 24 pour un joueur tant que ça reste rare et que ça se refait pas à, tout, à tous les matchs, mais il faut pas se mentir, on a un Kevin Durant qui par le passé nous avait pas habitué à, à faire bah, des, des matchs avec une telle maladresse, lui qui d'habitude est si propre dans sa sélection de shoot et si juste aussi dans la réussite qui va avec. J'ai l'impression que là, en plus d'avoir dû s'adapter à, à cette nouvelle team hein, qu'il a découverte en cours de saison, vu qu'il est arrivé à Phoenix après la deadline, mais il y a aussi le poids des blessures dont il a été victime ces dernières années qui s'est fait sentir. Et que ce soit physiquement ou mentalement, je ne l'ai pas forcément trouvé dans, dans sa forme optimale. Après, voilà, bien sûr, on parle quand même de Kevin Durant, et même quand il n'est pas au top, il reste un très 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 bon joueur. Mais personnellement, je dois le dire, il m'avait habitué à mieux par le passé quand arrivaient les playoffs. Lui qui finalement a passé énormément de temps à shooter des mid-range, trop à mon goût en tout cas, trop de temps passé dans cette zone, quand son équipe avait sûrement plus besoin de varier le jeu avec plus de drive et plus de tir extérieur. Quand on voit que lors de cette campagne, bah son meilleur match au scoring c'est 39 points, mais avec un vilain 12 sur 31 au tir, c'est dur de dire qu'on reste pas au moins un petit peu sur notre fin le concernant. 22% à 3 points dans, dans, dans la série contre Denver, bah c'est vraiment trop faible hein, je trouve pour un joueur com comme KD, qui n'a bah, qui pas hésité d'ailleurs à dire qu'il prenait aussi la responsabilité de cette élimination, ce qui prouve que lui non plus n'est pas amplement du, satisfait du, du, du niveau qu'il a affiché, et moi non plus je suis pas amplement satisfait je suis, si, si, si je suis complètement honnête. Et ouais pour KD, bah c'est serré entre le tir 3 et le tir fort parce que là je le répète on juge pas vraiment le niveau mais on juge par rapport aux attentes globalement et par rapport aux attentes il a été un petit peu en dessous le KD donc vous êtes 39% à l'avoir mis au tier 3 donc moi je respecte ça mais perso je pense que si j'avais voté c'est peut-être mes attentes qui étaient trop hautes mais j'aurais mis au tir fort avec Anis Antetokounmpo pour moi c'est un petit peu de la même catégorie de joueurs dont j'attendais plus alors c'est vrai que lui KD au moins a le mérite d'avoir passé un tour donc allez allez ok c'était peut-être un, un tir 3,5 euh, mais j'en attendais quand même plus de Kevin Durant malgré son âge il a peut-être un petit peu plus d'excuses parce qu'il est vieillissant pourquoi que Yanis a été blessé peu importe vous avez décidé moi j'aurais hésité entre le, le tir su et le tir fort la commu a décidé tir su à 39% vous étiez tir fort vous étiez tir fort à 33% il finit au tir 3 et globalement ça me va à peu près Maintenant, go parler de Joel Embiid, un joueur à qui j'ai consacré une vidéo bah, juste après l'élimination des Sixers en cette match face à Boston, afin d'évaluer s'il méritait toutes les critiques qu'il recevait. Et forcément, si j'ai fait cette vidéo, c'est que pendant ces playoffs, il a été amplement décevant. Certains diront bah, qu'encore une fois, il n'a pas eu de chance parce qu'il a, il a dû jouer avec une entorse au genou, mais moi, peu importe, je veux pas trop donner d'importance ou de valeur à ça, parce que je me dis qu'à partir du moment où tu es sur le terrain, et encore plus si tu es le MVP, blessé ou non, de toute façon, tout le monde a des bobos partout en playoffs, bah, tu dois délivrer. De de toute façon, il n'y a qu'à observer ses statistiques. Alors qu'il était le meilleur scoreur de toute la saison régulière avec plus de 33 points par match, il en a mis moins de 24 en playoff, soit la plus grosse chute constatée pour un joueur dans toute la NBA cette année. Au premier tour, bah, il n'a jamais su se défaire de la défense pot de col des Nets, et au deuxième tour, on a un certain Alorford qui a réussi à lui rentrer dans le cerveau. Résultat, il a subi des prises à deux incessantes, comme en saison, hein, c'est sûr, sauf que là, en playoff, bah, j'ai trouvé que 
très peu de fois il a réussi à s'en sortir en accumulant une grosse quantité de mauvais choix alors ok il fait le choix de, de faire la passe à, à, à Harden hein, quand Harden met, met le shoot super clutch mais, euh, mais à part ça quand il a été pris à deux moi je trouve que Joël il n'a pas fait preuve du QI basket que j'attendais de sa part et de la, la, la lucidité que, que, qui était attendue de la part d'un MVP avec une confiance qui au fur et à mesure semblait, semblait s'étioler euh, au fur et à mesure que, que cette post-season avançait pour cette équipe de Philadelphie en peinant à être un temps soit peu efficace quand ça comptait et quand je vois que qu'il a fait un Game 7 à 15 points et 8 rebonds face aux Celtics, alors qu'il s'agissait clairement du match le plus important de la saison de Philadelphie, je me dis que c'est pas loin d'être inacceptable. Donc certains diront que, que tout ce qui l'intéressait qui, qui cette saison, c'était le trophée de MVP, et qu'une fois qu'il l'a obtenu, il a, arrêté, il a arrêté de jouer. Peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, à mes yeux, bah, sa campagne de playoff, elle est pas du tout satisfaisante, et de plus en plus, là, on a des doutes qui naissent quant au pivot sur sa faculté à vraiment briller dans les matchs de playoff et dans les matchs importants. Il est vrai que jusque-là, ces doutes, bah, c'est dur de les démentir, en tout cas, cette saison concernant ce joueur qui jamais dans sa carrière n'a pu dépasser le deuxième tour dans l'histoire, rarement, voire peut-être même jamais un MVP, blessé ou non n'a subi une telle chute statistique quand sont arrivés les playoffs, et ça, bien entendu que ça pose question, et pour moi ça va jouer quand on va évaluer son classement à Joel Embiid pour Joel Embiid, et eh bien c'est le premier, 63% au tier 5, et oui je suis assez d'accord je suis assez d'accord, même s'il a fait ses stats c'est un MVP, vu qu'on juge par rapport aux attentes en MVP, eh ben, on doit attendre beaucoup plus de, de sa part, et le niveau qu'il a montré en playoffs par rapport au niveau qui était à attendu de sa part, oui, il est catastrophique. Joel Embiid a réalisé des playoffs très mauvais, que ce soit statistiquement, que ce soit dans l'attitude aussi, euh, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans, dans sa gestion des prises à deux, dans son QI basket, dans son impact, dans, dans, ce, dans le côté où il se fait bouffer par, par Alorford, Alorford, dans le côté où il est obligé de se faire brailler dans les oreilles par PJ Tucker. Oui, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Joel Embiid Tier 5, ça me va très bien. Avec Anthony Edwards, maintenant, ben on parle à nouveau d'un joueur pour lequel il a été impossible d'avoir un échantillon très important, dans la mesure où avec son équipe des Wolves, après 5 matchs seulement face aux Nuggets, ben après les Nuggets c'est pas n'importe qui non plus, mais pour les Wolves, ouais, après cette série, ben c'en était fini de cette post-season, donc, euh, donc 5 matchs et puis s'en vont. Donc c'est vrai que son équipe aurait pu mieux faire, c'est certain, et que la saison de Minnesota globalement est plutôt décevante, et comme les playoffs finalement. Mais y a-t-il vraiment pour ça des reproches à faire au Hentman d'un point, point de vue individuel pardon Et ben pas vraiment, parce que personnellement, j'ai trouvé excellent. Alors ok, c'est vrai, son premier match à 18 points à 6 sur 15 au tir, ouais 6 sur 15 hein, je crois, bah, ça montre qu'il a eu besoin d'une petite période de mise en route parce que c'est vrai qu'il n'a pas été ouf. Mais après ça, quel niveau je trouve il a affiché à seulement 21 ans Sur les 4 rencontres suivantes, sa pire performance au scoring c'est 29 unités. Excusez-nous quand même, sachant que lors du match 2, il en a planté 41 à 14 sur 23 au tir. Pour moi c'est parlant. Après c'est sûr, son adresse à 3 points, elle n'a pas toujours été au rendez-vous et son 0 sur 6 lors du match 5 qui a été éliminé ça a un petit peu piqué. Mais c'est pas grave, on a quand même un mec qui a fini sa campagne de playoff à plus de 48% au tir et 35% à 3 points. Ça va Anthony, Anthony Edwards, de toute façon, c'est un scoreur. Et moi, de la part d'un scoreur, j'attends quoi J'attends qu'il score. Et en ayant tourné à, à presque 32 points par match de moyenne hein, sur cette post-season, le Hentman, il a répondu globalement à mes attentes. Et puis si on se rend compte qu'à ces points, il faut aussi ajouter euh, 5 rebonds et 5 passes de moyenne aussi par rencontre, mais je pense que malgré la défaite des Wolves au premier tour, c'est difficile de trop en vouloir Anthony Edwards, qui mine de rien a fait très bonne figure face aux Nuggets, qui actuellement, je le répète, sont en finale, et qui, après avoir éliminé les Wolves en 5 matchs, ont juste tout pété sur leur, par sur leur passage. Et donc, euh, donc ouais, j'ai envie, envie quand même de mettre ça en valeur quand je parle du Ant-Man. Allez, pour Anthony Edwards, il n'y a pas trop de débat, et je suis complètement d'accord avec vous, on va pas en faire plus. Oui, 72% au tir tout, c'est peut-être pas assez hein, pour une équipe de, de Minnesota qui a gagné un match pour viser incroyable, même si il a complètement dépassé mes attentes, mais, euh, mais à 21 ans, euh, voilà, pour moi il manque juste les résultats collectifs pour être incroyable et, et avec un petit peu plus de win franchement j'aurais pu, pu essayer de lutter pour le mettre au tier 1 là c'est trop juste collectivement pour les Wolves pour viser ce tier 1 et tier 2 pour moi c'est un vrai minimum pour Anthony Edwards et vous êtes bah, 72% à être d'accord avec ça avec des Aaron Fox maintenant, ben on avait un joueur qui découvrait les playoffs dans une équipe qui ne, qui ne les avait pas joués depuis 17 ans. Pardon, ça me fait rire, désolé pour les fans des Kings, mais, euh, mais cette espèce de streak sans playoffs était, était complètement dingue. Mais ouf, ils les ont retrouvés. Et forcément, autour de lui et des Kings, les attentes étaient hautes pour les fans. Mais au, au vu de, de, de son manque d'expérience en post-season à Fox, je m'apprêtais quand même à être très tolérant, à lui pardonner beaucoup, beaucoup de choses. Sauf que le truc, ben c'est que finalement, cette tolérance, ben j'ai pas eu du tout besoin de la lui donner, parce que le meneur, au premier 
premier tour, il m'a épaté. Déjà, il était excellent en saison régulière avec 25 points par match, mais cette fois-ci, en jouant face aux Warriors, il avait quand même affaire à, à l'un des meneurs meilleurs de à l'un des meilleurs meneurs de l'histoire, en la personne de Stephen Curry lors des 7 matchs de cette guerre qui a opposé justement les Kings et les Warriors. Et pourtant, mais, malgré toutes ces conditions qui auraient pu laisser penser qu'il allait choke et qu'il allait se foirer, on a un Fox qui a encore augmenté son niveau de jeu en post-season en dépassant pour l'occasion les 27 points par match avec une première rencontre à 38 points. Rien que ça, en frôlant les 8 caviars par match de moyenne en plus, hein, c'est assez fou. Et en finissant, pareil, ça je tiens à le préciser parce qu'on l'oublie, meilleur intercepteur de toute la post-season en NBA avec plus de 2 ballons volés par rencontre. Et, et même aussi en faisant un paquet... Moi j'ai découvert un peu l'aspect le, le, défensif de Fox avec tous les efforts qu'il a fait pour limiter Stephen Curry autant qu'il a pu. Ça n'a pas fonctionné, mais en termes d'efforts et de volonté, euh, tout en pesant autant du point de vue offensif, j'ai trouvé ça balèze hein, ce qu'il nous a montré d'Aaron Fox. Le mec, il a même su se, démont se montrer décisif comme, bah, comme il sait le faire, euh, et comme il l'a montré à plusieurs reprises dans la saison, lui qui vient de remporter le, le tout premier trophée de Jerry West du, cl du clutch player de l'année de l'histoire en NBA, en augmentant encore son niveau de jeu dans certains quatrième quarts, et je trouve que c'est fort, et ça valide même sa, sa récompense du trophée de Jerry West. Après, ok... Il a paru complètement éreinté lors du match 7, avec seulement 16 points à 5 sur 19 au tir, et c'est dommage, et c'est dommage tellement, bah, tellement ce match était important pour les Kings, et tant Sacramento avait besoin de lui ce soir-là. Mais en vrai, moi, je lui en veux pas, même si, bah, j'aurais espéré mieux de sa part dans cette, dans cette rencontre ultime, c'est sûr. Ça vient quand même pas gâcher les 6 matchs excellents qu'il a fait avant, et qu'il a réussi à, à, à nous livrer, et, et encore plus quand on sait qu'il avait un index fracturé à sa main de shoot, et que ça l'a pas empêché de jouer, et qu'il a quand même tout fait pour malgré, pour, pour jouer, et pour continuer à scorer, malgré ses douleurs et sa blessure. Et ça, franchement, quand t'as ta main de shoot, t'as la phalange, la, la, phalange la, 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 plus ex, enfin, la plus à l'extrémité qui est pétée, ça doit être très 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 compliqué de jouer, et, et il l'a fait, et perso je sais pas vous, mais moi je peux que, que l'applaudir parce que, parce que je trouve que, que c'est très fort ce qu'il a fait des Aaron Fox pendant ces 7 matchs maintenant est-ce que ça mérite le tier 1, le tier 2, le tier 3 le tier 4 ou le tier 5, je vous laisse juger je vous donnerai mon avis plus tard. Pour des Aaron Fox pas trop trop de débat non plus, vous êtes 64% à l'avoir mis au tier 2, et c'est là aussi où je l'aurais mis, même si ça me fait toujours bizarre hein, que vous ayez mis Jalen Brown aussi haut, mais c'est comme ça peu importe, oui bah Clairement, il a, su, il, il a surpassé mes attentes. Malheureusement, malheureusement, j'aurais eu aussi du mal à le mettre au tier 1, même si euh, il y en a 7% d'entre vous qui l'auraient mis au tier 1. Moi, je l'aurais pas mis là non plus, parce que, bah, parce que ce match 7 qui n'a pas permis aux Kings de passer le tour face aux Warriors, bah, pour moi, c'est le petit truc qui lui manque pour, pour viser plus haut dans ce classement. Donc, il, il lui manque très peu de choses à Deron Fox, parce que ses 6 matchs avant étaient exceptionnels. Mais tire tout, ça me semble totalement cohérent pour Deron Fox, parce que clairement, il a surpassé mes attentes, mais il aurait pu le faire encore plus avec un énorme match 7. Maintenant, bah avec, euh, avec Darius Garland, après des Aaron Fox, voici un autre jeune meneur qui découvrait les playoffs, mais lui sous le maillot de Cleveland. Sauf que, disons-le complètement honnêtement, eh bah, il a pas tout à fait eu la même réussite que Fox pour, euh, pour sa première expérience en post-season au sein de son équipe des Cavaliers, qui, bah, qui a été éliminé au premier tour en 5 matchs face aux Knicks. Si son match 2 à 32 points a été bon et, et, et a apporté dans, dans, dans cette série la, la seule victoire des Cavs, hein, comme par hasard, le reste a été clairement plus compliqué, malgré ses 10 passes qui ont été lâchées lors du Game 4 sans aucune balle perdue, et, et, et dans lequel, bah, dans le playmaking, il a joué plutôt juste. Par contre, à côté de ça, on va pas se mentir, son match 3 à seulement 10 points à 4 sur 21 au tir, il fait tâche. Après, je lui en veux pas non plus énormément, il a que 23 ans, il était complètement inexpérimenté des joutes de post-season, mais il faut quand même dire les termes le concernant. Je l'ai pas trouvé au niveau que je l'ai vu capable d'atteindre en saison, avec beaucoup plus de doutes dans son jeu, beaucoup plus de déchets, et, et, et dans ses tirs, une, une maladresse qui n'est pas forcément habituelle sur lui, et surtout, beaucoup moins de discipline, parce que il a déjà montré Darius Garland, ça peut être un joueur intelligent, mais là c'était beaucoup moins propre, c'était bien plus brouillon, avec une agressivité qui n'était pas toujours au rendez-vous, et, et, et avec un, un Garland qui, alors qu'il sait le faire d'habitude, n'arrivait pas du tout à accéder à la peinture face à, ben face à ces New Yorkais qui la fermaient bien, et, et qui n'arrivait même pas à s'offrir des lancers francs et à provoquer des fautes, où il allait s'empéguer un petit peu bêtement en fonçant, en, fonçant, en fonçant tête baissée, et là ça s'est vu qu'il avait peut-être des failles dans, dans l'expérience en playoff et peut-être dans le QI basket qui doit encore développer à son âge. Donc, euh, donc oui, cette défense New York l'a mis en difficulté, je vais pas aller jusqu'à dire que je l'ai trouvé complètement horrible mais à voir s'il mérite le tier 5 ou non ou peut-être plus haut, j'en sais rien, je, je sais pas encore je me positionnerai après, je vous le dirai, mais ce qui est sûr je pense, c'est que du côté des fans de Cleveland on attendait beaucoup plus de la part de Darius Garland et je pense pas me tromper en disant ça pour Darius Garland, et je suis d'accord avec vous une nouvelle fois et avec 68% en tout cas d'entre vous c'est du tier 4, ça aurait pu être du tier 5 si on jugeait vraiment son niveau global et encore à voir, mais moi c'est du tier 4 parce que j'en attendais plus c'est clair, individuellement, j'en attendais plus des caves collectivement aussi mais, euh, mais voilà on parle quand même d'un joueur inexpérimenté, un joueur jeune et qui mine de rien a fait un ou deux matchs correct, alors même si
Allez, après avoir parlé de Embiid tout à l'heure, il faut évoquer l'autre joueur que j'ai choisi pour les Sixers, James Harden. Et lui, ben je pense qu'il va pas être simple à juger, ça va être Cleveland, peut Cleveland peut-être, j'allais dire Cleveland, mais non, on est plus sur Darius Garland, parce qu'à la fois, dans cette post-season, il est pas loin d'avoir réalisé les deux meilleurs matchs de sa vie à ce stade-là de, de, de la compétition, c'est-à-dire en playoff, avec quand même, au deuxième tour, une perf à 45 points et une autre à 42, dans lesquelles il a été ultra clutch et il a mis des gros shoots en offrant à chaque fois des wins qui ont été ultra précieuses aux Sixers contre les Celtics. Mais à la fois, malgré ses deux énormes perfs, sur les 11, ma sur les 11 matchs que le barbu a disputé hein, pendant cette post-season, il ben n'y a pas grand chose d'autre, j'ai l'impression, à se mettre sous la dent. Ses moyennes générales de 20 points et 8 passes, elles ne sont pas dégueu, elles ne sont pas horribles, mais elles ne sont pas folles non plus. Et assurément, on se dit que le barbu, qui est quand même un ancien MVP, mine de rien, même s'il vieillit, il est capable de faire mieux. Surtout quand on sait à quel point ben, ces deux gros matchs lui ont permis d'augmenter ses chiffres et ses stats. Quand on parle de 28, si on enlève ces deux matchs-là, ses stats au scoring sont quand même vachement plus basses. Et puis les pourcentages, c'est compliqué aussi. Hein. 38% à 3 points, c'est propre, mais 39% au global, c'est très, très faible pour un Harden qui normalement doit être assez, assez tranchant quand il attaque le cercle. Donc vraiment, c'est difficile de se faire un avis global, car oui, j'ai trouvé vraiment excellent à deux reprises, je le répète, mais en dehors de ça, ben moi j'ai pas retrouvé le maestro qu'il est capable d'être, qu'il a été pendant la saison régulière, et son match 7, qui pourtant était tellement important, à seulement 9 points à 3 sur 11 au tir, quand Philadelphie jouait sa saison, j'avoue que j'ai toujours un petit peu en travers de la gorge. Alors que le, ben le barbu en avait parlé, hein, il espérait changer sa narrative un petit peu, cette narrative qui l'entoure depuis maintenant pas mal d'années, mais ben c'est pas ce match 7 qui va changer sa réputation de choker en playoff, loin de là, elle va encore l'ancrer je pense, et c'est bien dommage, et ce malgré ses deux perfs hyper clutch à 40 points ou plus. Donc avec un joueur Embiid diminué, qui lui aussi a été décevant parce que jusque-là c'est notre seul joueur au tier 5, on a un James Harden qui aurait dû se montrer omniprésent à tous les matchs, et qui pour sauver Philadelphie d'un joueur Embiid qui n'était pas au niveau, aurait dû prendre les rênes, et la vérité c'est qu'il n'a pas été capable de le faire de façon suffisamment régulière pour permettre aux Sixers d'espérer une finale de conférence, même s'ils sont passés à peu de choses, euh, peu de choses oui parce qu'ils sont allés jusqu'au match 7, mais dans ce match 7... Dans, dans deuxième mi-temps, ben ces Sixers n'ont vraiment pas existé et James Harden est, est clairement en partie responsable de ça. Pour Harden, pour 48% d'entre vous, c'est le tir fort et c'est aussi là où je l'aurais mis, même s'il y a eu débat avec le tir 3 à 37%, parce que, parce que pour certains, j'ai lu dans le chat, deux matchs à 40 points ou plus, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que vous attendiez d'Arden pendant ces playoffs, parce que beaucoup n'attendaient rien de sa part. Non, moi je trouve que ça a été, bah, ça a été décevant globalement. C'est Pour moi, ces deux matchs, ça l'empêche d'être au tir 5, parce que le reste a pas été loin d'être catastrophique. Ces deux matchs le sauvent, mais ça a pas suffi pour les Sixers d'espérer bah, battre les Celtics. Donc un tir fort pour moi, pour James Harden, c'est sa place. Voici maintenant je roule l'idée et parmi les deux bucks que, que je sélectionnais j'ai hésité j'aurais pu prendre Chris Middleton mais vu que à chaque fois ben, je le répète on juge par rapport aux attentes et, euh, et ben moi je dois dire et que j'ai sélectionné aussi les, les deux joueurs par équipe dont j'attendais le plus ben Chris Middleton j'en attendais moins de sa part parce que cette saison il revenait quand même d'une grosse blessure donc j'ai pris je roule l'idée et je vais pas non plus trop en faire le concernant parce que moi je, je vous en ai parlé hein, il y a quelques semaines il faisait quand même partie de, de, de mes déceptions principales en playoff comme Yanis il joue aux bucks une équipe qui a terminé avec le meilleur bilan de la ligue et qui finalement bah, a échoué au premier tour face, face à une team du hit qui pourtant bah, s'était qualifié en playoff in extremis. Bon, depuis, ils ont montré, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure aussi, que, que ce, ce seed 8 et cette, cette tête de série numéro 8, ils méritaient bien plus, mais c'est comme ça. Et les Bucks, bah ouais, c'était pas censé perdre au premier tour. Et parmi les coupables, impossible de ne pas jeter au moins un petit peu la pierre à jouer au l'idée, même si oui, ça me fait de la peine. On a quand même un mec qui a été All-Star cette saison, mais dans ses playoffs, non seulement offensivement, il a pas pesé, tandis que défensivement, sa spécialité, il était victime, je trouve, du fait que, bah, que son coach, ou son, son ancien coach, parce que maintenant, il a été remplacé par Adrian Griffin, Mike Budenholzer, il trouve pas de meilleure solution que de l'envoyer constamment se taper un Jimmy Butler qui, lui, marchait littéralement sur l'eau et que, finalement, pas grand monde, voire peut-être personne en NBA pouvait arrêter, vu le niveau qu'il a affiché au premier tour. Résultat, bah, alors que, pour moi, on a un Jrou qui fait partie de l'élite des défenseurs au périmètre, il s'est complètement, complètement fait manger physiquement, mais, mais aussi mentalement, et ça, c'est à noter aussi. Moi, j'ai jamais le souvenir d'avoir déjà vu un Holiday subir comme ça, et je trouve que c'est assez fou. Et vu que de l'autre côté du terrain, on a un meneur de jeu qui nous balançait des, des 6 sur 18 ou des 6 sur 19 au tir, avec des 2 sur 9 ou des 2 sur 11 à 3 points, lui qui est au moins attendu quand même en attaque pour mettre ses tirs ouverts, mais c'est difficile de se satisfaire de ce qu'il a délivré. Tu te fais bouffer défensivement face à Jimmy Butler quand t'es censé être un des meilleurs défenseurs de la ligue, tu, tu mets pas tes shoots quand t'es censé au moins mettre tes tirs ouverts, bah, dur d'être satisfait hein, des performances de Jrou l'idée, même si encore une fois ça me fait de la peine parce que vous le savez, lui aussi fait partie de mes joueurs préférés. Pour Jrou l'idée, c'est le tir fort à 44%. 44% d'entre vous, vous le mettez au tir fort. Et je comprends, bah, moi franchement pour être honnête j'aurais peut-être réfléchi avec le tier 5, vous
Non, moi, peut-être que je l'aurais mis au tier 5, mais finalement, allez, ça me va de le mettre au tier 4. Peut-être que j'avais plus d'attente que vous aussi. Pour moi, c'est tier 5, parce que défensivement, même si c'était Jimmy Butler face à lui, bah, il n'a pas fait le taf. Offensivement, il n'a pas fait le taf. Bah, quand tu fais le taf, dans... et quand en plus de ça, tu te fais, tu fais trash toquer comme ça, et tu es obligé de baisser la tête parce que tu as un Jimmy Butler qui lui dit « je te possède », c'est dur. Donc oui, moi, j'aurais mis le tier 5. Maintenant, je comprends tout à fait les votes pour le tier 4, parce que, bah, que n'importe qui, de toute façon, aurait pu défendre sur Jimmy Butler. Et, et je roule l'idée l'a dit lui-même. Euh, il n'a jamais eu à défendre quoi, comme contre un joueur. Qui, qui avait ce niveau là, surtout sur toute une série donc oui il a quelques excuses je comprends le tir fort, allez ça me va de le valider à cette place, mais je redis, moi si j'avais voté j'aurais probablement mis au tir 5 Allez maintenant, je dois le dire, bah, j'ai un petit peu hésité pour sélectionner le, le deuxième joueur des Grizzlies après Jamorant pour ses playoffs j'ai pensé à Desmond Bain, mais vu que là, mine de rien, on parle avec Jaren Jackson Jr. d'un joueur qui vient de remporter le, le trophée de meilleur défenseur de l'année en NBA, je me suis dit qu'il était essentiel, après Jamorant, d'évoquer cette campagne de post-season de Triple J. Et en vrai, ben même si les Grizzlies, il faut le dire, n'ont pas fait le poids face aux Lakers, et que Anthony Davis a, a vraiment dominé la raquette, Jaren Jackson Jr., globalement, je l'ai trouvé à peu près à son niveau, ni plus ni moins, avec ses, avec ses qualités, avec ses défauts aussi, et une régularité qui n'était pas inintéressante, même si c'était pas non plus exceptionnel, c'était assez notable. Donc après, même si son Game 1 à, son game one à 31 points dans la défaite a été, a été excellent, ensuite il est quand même très rapidement retombé dans ses standards, face à une défense des Lakers bah, qui a très très vite trouvé des solutions pour le limiter, avec un Anthony Davis que j'ai trouvé énorme dans son taf bah, à l'intérieur face à cette raquette des Grizzlies. En élevant son niveau de jeu, je me dis que, que Triple J, ça aurait pu être une, des, une de ses clés dans la série, mais, euh, mais difficile de dire que, même s'il n'a pas réellement augmenté son niveau de jeu, à côté de ça, il n'a pas fait le job à peu près, même si clairement, bah, rappelez-vous, la plupart de ses points, il les a scorés, et la plupart de ses chiffres, il a pu les produire quand Anthony Davis était sur le banc, parce que, bah, que j'ai l'impression que le, le Unibro, c'était un petit peu devenu, devenu le cauchemar de Jaren Jackson Jr. Dans, dans, dans ce premier tour, et tellement, tellement ID semblait dominant dans le jeu sur certains matchs face aux Grizzlies. Pas tous, mais sur certains, c'était quand même assez exceptionnel. Donc bah, malheureusement, malheureusement pour les grises, euh, ses performances à, à, à Jaren Jackson Jr. elles n'ont pas suffi. Et, et pour ce qui est pour ce qui est de ce qu'il a fait individuellement, je l'ai trouvé globalement égal à lui-même, hein, ni plus ni moins. En tout cas, c'est mon avis. On verra si vous êtes d'accord dans le chat en, en plus, même si je le cache pas. Tout de même, bah, je suis un petit peu déçu, mine de rien, de, de me dire que, que le Defensive Player of the Year en titre n'est pas n'est pas pu plus performer et est complètement subi dans son duel face à Anthony Davis, où Anthony Davis semblait montrer que même si sur la saison, j'ai pas de soucis sur le fait que Jaren Jackson Jr. mérite son deep boy, même si personnellement j'aurais voté pour Evan Mobley, mais ça me va très bien que ce soit Jaren Jackson Jr. Mais, euh, mais sur cette série de playoffs, on a un AD qui a clairement été meilleur de ce côté-là du terrain que Jaren Jackson Jr. Allez, Jaren Jackson Jr., ça va aller vite. Comme je disais, moi je l'ai à peu près trouvé à, à son niveau, même si ça a été dur pour lui face à AD. Euh, AD a été très bon, donc, euh, donc 67% d'entre vous, vous le mettez au tier 3, et pour moi, par rapport aux attentes que j'avais, c'est clairement l'étage où je l'aurais mis moi aussi. Maintenant, ben on parle de LeBron James. Et vraiment, qu'est-ce qu'on peut, je me dis, décemment attendre d'un mec de 38 ans Eh ben, normalement pas grand-chose. Mais quand il s'agit de, de LeBron James, eh ben toujours beaucoup de choses finalement. Même si aujourd'hui, ben, c'est sûr que de plus en plus à Los Angeles, on compte peut-être sûrement plus sur Anthony Davis que sur le King pour porter sa team. Là, bien sûr, ben, collectivement, certains fans des Lakers pourront être déçus du sweep reçu en finale de conférence face aux Nuggets. C'est sûr. Cependant, moi je me dis, si on prend un petit peu de recul, c'est déjà une grande satisfaction d'être arrivé aussi loin pour la franchise californienne après toutes ces montagnes russes et toutes ces galères qui ont été connues en saison régulière. Mais bref, là on parle pas des Lakers, on parle de LeBron et pour ce qui est de, de, de ce qu'il a montré euh, d'un point, point de vue individuel, moi je dis, forcé de le dire, c'était pas non plus le prime LeBron qu'on a connu par le passé. Je l'ai parfois trouvé un petit peu usé, parfois trouvé en difficulté aussi en fin de match, que ce soit défensivement ou offensivement, hein, des deux côtés du terrain, même dans les money time où il avait peut-être pas la lucidité qu'il a eu parfois, malgré son très très bon QI basket hein, qui lui permet vraiment de toujours faire partie des, des meilleurs joueurs de la ligue. Et parfois, bah, bien sûr qu'avec ce physique qui était un petit peu plus fatigué et usé, il avait aussi moins de facilité à attaquer le cercle qu'à l'époque. Et ça, bah, ça a fait qu'il s'est contenté à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirs de loin, euh, peut-être trop, avec une réussite à 3 points de 26% qui était vraiment vraiment pas au rendez-vous pendant ces playoffs. Donc oui, LeBron James a moins pesé dans ses playoffs que ce qu'il a fait à une époque, tout ça c'est réel. Ceci dit, ben même si en termes de scoring c'était un petit peu en dessous de sa saison, les chiffres qu'il a cumulés, là le King, lors de, son, de cette campagne de post-season, ils sont pas non plus à complètement jeter à la poubelle, et j'en connais beaucoup finalement des joueurs, peut-être peut 80% des joueurs NBA, voire plus, quel que soit leur âge, qui aimeraient tourner à 24 points, 10 rebonds et 6 passes de moyenne en 16 matchs de post-season joués. Et, et franchement... 
rien que ça, respect à lui. Et j'en connais aussi beaucoup qui, qui kifferaient fort pouvoir afficher 31 points à leur compteur à la mi-temps en finale de conférence face à l'équipe qui possède le meilleur bilan de l'Ouest quand toi t'es dos au mur et que tu dois tout donner parce que ton équipe, bah, parce que ton équipe doit se qualifier. Lebron, de toute façon, il l'a dit dans son interview de fin de saison, il se voit encore supérieur à 90 voire 95% de la Ligue et des joueurs de la Ligue. Et ça, j'ai vu beaucoup de gens crier au scandale en disant c'est prétentieux, mec, t'as 38 ans, blablabla, t'es plus à ce niveau-là. Sauf que rendez-vous compte, hein, il y a 450 joueurs dans la Ligue, donc ça veut dire que si il est supérieur à 90% des joueurs de la Ligue, voire 95% de la Ligue, bah, ça le situerait pas mieux qu'entre le top 20 et le top 45. Et clairement, il est difficile, je trouve, aujourd'hui, de se dire que il, LeBron, c'est pas un top 20 ou un top 45 de la Ligue, et il vaut peut-être mieux que le top 20 d'ailleurs. Donc ok, c'est sûr, il est peut-être plus numéro 1, et même, c'est même pas peut-être, il est plus numéro 1 comme il a été par le passé, mais peu importe. Moi j'ai trouvé que même à 38 ans, on a un King qui nous a livré même malgré des erreurs et malgré le fait qu'il ait été usé une campagne solide même si pour lui ben, ça n'a pas suffi pour atteindre ses objectifs ses objectifs qui bien sûr n'étaient autres que le titre quelle que soit la, la saison régulière et les galères qui ont été connues par les Lakers et, et même si je l'ai aussi trouvé extrêmement emprunté euh, lors, ben, lors du match 4 décisif de la finale de conf où il avait fait une super première mi-temps mais où en deuxième mi-temps il a peu à peu disparu et ça a été finalement ben, synonyme d'élimination et de sweep pour ces Lakers même si lui finalement a quand même joué 48 minutes et, et, et on comprend qu'il soit fatigué au bout de 48 minutes jouer quand il a 38 ans. Allez, pour le Brown James, c'est un tir tout pour 50% d'entre vous. Et je peux comprendre tout à fait ce tir tout parce que bah, pour un joueur de 38 ans, il a fait quand même des choses assez exceptionnelles. Perso, j'aurais peut-être mis au tir 3, comme 41% d'entre vous, parce que, parce que ça reste le Brun, et forcément, il y a de grosses attentes le concernant, et pour moi, il a été plus ou moins à la hauteur de ses attentes, alors peut-être que j'avais de grosses attentes, c'est pour ça que ce tir tout, même si moi j'aurais voté tir 3, ce tir tout, je le valide, pas comme d'autres qui sont à ce tir. Mais ça, je vais arrêter d'insister là-dessus, on en reparlera en fin de live. Allez, maintenant... Cam Johnson, et comme pour son coéquipier, comme pour son coéquipier, oula, on recommence, je fais que bégayer, pardon, pardon, pardon. Maintenant, Cam Johnson, et comme pour son coéquipier, Michael Bridges, ben, j'ai pas non plus énormément de choses à dire concernant les liés des Nets, parce qu'au bout de 4 matchs seulement, ben, c'en était fini pour cette équipe de Brooklyn en playoff pour cette saison. Maintenant, pour être totalement honnête, ça me fait presque bizarre de parler de lui au milieu de toutes ces, ces stars, voire de ces superstars. Mais bon, si on respecte le projet que j'avais au début de live de prendre deux joueurs par team, euh, même si les Nets étaient peut-être l'équipe la plus faible de ces playoffs finalement, ben, après Bridges, je pense que c'est probablement de sa part que j'en attendais le plus à Brooklyn, même si j'aurais pu prendre Dean Weedy peut-être, mais non, non, c'est bien de la part de Cam Johnson que, que j'en attendais le plus. Après, bah, évidemment, difficile de dire qu'on peut être complètement et entièrement satisfait de son, son niveau de jeu au sein d'une équipe qui finalement s'est faite foudroyer, foudroyer 4-0. Mais quand même, ce qu'il a montré, je pense, méritait d'être évoqué. Même s'il est peut-être un petit peu passé à côté de son dernier match en termes d'adresse, j'ai aimé la combativité qu'il a montré. Il a donné tout ce qu'il avait pour permettre aussi hein, de prendre au moins une win. Et même si ça n'a pas marché, j'ai pas non plus trouvé les nets ridicules dans ce duel finalement. Ça pour moi, bah, c'est avant tout dû au travail d'équipe, au travail de Jack Vaughn, à l'explosion de Michael Bridges aussi. Euh, pareil, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'aurais pu parler de la très 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 grosse défense de Nick Claxton que j'ai vraiment apprécié aussi. Mais là-dedans, je pense que ce serait cruel de pas au moins créditer un petit peu Cam Johnson, qui avec un match 2 finalement à 28 points, et une moyenne de points qui, qui, a, été, euh, qui a été supérieure à 18 hein, dans cette campagne de post-season, avec des pourcentages excellents aussi, 51% au global, 43% à 3 points, a fait de son mieux pour apporter sa pierre à l'édifice en, ben, en ayant réussi au augmenter absolument toutes ses stats de la saison au moins un petit peu, donc euh, franchement Cam Johnson, j'en attendais pas mal de, de, de sa part, et globalement il a répondu à mes attentes. Pour Cam Johnson, pas trop de débat, vous êtes 79% à le mettre au tier 3, il y en a pas mal qui me disent dans le chat j'attendais rien de sa part, et, et il a fait à peu près ce qui était attendu finalement, bah alors si vous attendiez rien de sa part, il a fait quand même plus que rien mais non, tier 3, euh, même si effectivement, moi j'avais quelques attentes il a, il a été le joueur qui devait être average, ça me va bien euh, average, ça me va bien, si on jugeait vraiment par rapport au niveau en playoff, ça aurait peut-être été tier 5 parce que, pff, bon allez peut-être ou, ou, ou tier 4, j'en sais rien parce que, parce que clairement, clairement c'est difficile de dire qu'un un Cam Johnson est un meilleur joueur que tous ceux qui sont en dessous, mais vu qu'aujourd'hui on juge par rapport aux attentes, les attentes globalement, et, 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 il les a remplies les cases qu'il devait cocher, il les a cochées tier 3 pour Cam Johnson, ça me correspond bien Allez maintenant, on va enchaîner avec un joueur qui en ce moment est clairement sur un nuage, vu qu'il est tout simplement le meilleur joueur de l'équipe qui s'est qualifié en premier pour la finale NBA. Et pour ça, évidemment, bah, il faut créditer toute l'équipe des Nuggets, mais le responsable 
principal, ben ouais, c'est bien Nikola Jokic, qui très logiquement, hein, malgré les, les énormes perfs de son poteau Jamal Murray chez les Nuggets, a obtenu le trophée des MVP, de MVP des finales de la Conférence Ouest, et c'est mérité. Moi, personnellement, j'ai beau connaître et voir jouer Jokic depuis des années, et ben toujours, il m'impressionne, et constamment, je trouve sa façon de jouer toujours aussi folle, et, et vraiment, je me rends compte que, je me rends compte que, ben, que peut-être je sous-estime hein, à chaque fois, mais euh, plus ça va et plus il me surprend, et cette saison, il montre complètement qu'il peut amplement dominer dans tous les secteurs, même dans les plus grand moment, un, un petit côté sur lequel j'avais des doutes hein, le concernant, mais là bah, impossible d'en avoir parce que, bah, parce que cette saison, enfin par rapport à la saison, il a encore augmenté son niveau de jeu en playoff, et le truc c'est qu'il continue à l'augmenter en plus au fur et à mesure que, bah, que les tours de playoff sont passés par les Nuggets, et tout ça c'est fort là on parle quand même d'un mec qui nous a fait des matchs à plus de 20 rebonds dans cette post-season un match à 53 points, un match à 14 passes décisives aussi, dans une équipe qui pratique un, un basket magnifique, et qui ne s'arrête plus de gagner, et qui vient de sweeper les Lakers en finale de conférence, c'est juste ouf, on parle d'un pivot qui tourne en triple double de moyenne depuis le début de cette post-season avec 30 points 13 rebonds et 10 passes de moyenne ça me fait presque mal, au, mal aux yeux de, 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 de lire ces stats tellement c'est ouf et qui d'ailleurs ça il faut le dire est le meilleur passeur des playoffs pour un pivot. Franchement, vous voulez, plus, vous voulez quoi de plus en vrai le, le Joker, c'est une espèce d'ovni comme on n'en a jamais vu, je pense, dans l'histoire. Et là, il est complètement en train d'écrire sa légende de la plus belle des façons possibles. J'ai même pas besoin d'en dire plus. Jusque là, dans cette post-season, ce, ce que fait Jokic, c'est juste surréaliste. Et clairement, avec lui à la baguette, on a des rêves qui peuvent être très très grands chez les Nuggets. Lebron a dit que le, le Denver de cette saison représentait peut-être la meilleure, et même à coup sûr, la meilleure équipe qu'il avait affrontée depuis qu'il était aux Lakers et qu'il jouait avec Heidi. Et franchement, oui, au vu de ce que délivre le Joker tous les soirs, en orchestrant parfaitement le jeu de sa team, moi je veux bien croire LeBron quand il dit ça, vraiment, parce que, parce que les Nuggets et Nikola Jokic affichent un niveau complètement insane jusque là, et, et ça je pense que ça va être bien mis en valeur dans ce tableau. Bon, pour Nikola Jokic, pas de débat, 100% d'entre vous, vous le mettez au tier 1, et presque un... Hein, euh Peut-être que Jokic et Butler, je les aurais encore mis au-dessus, hein, il aurait fallu un, un tir S pour ces deux-là, et peut-être même un tir S+, pour Jokic. Pour moi, euh, Jokic, bah, jusque-là, c'est clairement le meilleur joueur de ces playoffs. Butler, j'aurais peut-être mis au-dessus des deux autres, mais ouais, comme je dis, Jokic, je l'aurais encore mis au-dessus, et c'est pas par hasard. 100% des votes, c'est le seul et unique pour lequel les votes ont été unanimes, et je comprends tout à fait pourquoi. Jokic, Jokic au tier 1, même pas de débat, on passe au suivant. Bon, bah quand je disais que c'était difficile d'évaluer certains joueurs qui avaient pu disputer que 4 ou 5 matchs dans ces playoffs, quand je disais que c'était dur d'évaluer Yanis Antetokounmpo qui en avait joué 2,5, et demi, eh bien avec Kawhi c'est encore pire, parce que bah, le mec chez les Clippers, et c'est quand même pas de bol, au bout de deux matchs à peine il s'est blessé, et au bout de deux matchs à peine, l'aventure des playoffs 2023 c'était fini pour lui, et forcément bah, c'est dé déceptif, parce qu'avec tout ce que Leonard a traversé en termes de blessures ces dernières saisons, on avait envie de le retrouver le plus vite possible à son meilleur niveau, et surtout son meilleur niveau qui pourrait tenir sur la durée. Et, et le niveau, pas de souci, hein, on l'a eu et, et c'est déjà pas mal, hein, on va en parler mais la durée malheureusement on l'a pas du tout eu et, et ça, ça, ça a fait mal aux Clippers vu que, bah, vu que ça, ça blessure au genou et, et plus précisément au ménisque, au ménisque pardon, on n'est pas chez Astérix, ménix donc au ménisque, l'aura encore, encore une fois privé bah, de, nous faire, euh, de nous faire ses meilleurs playoffs et ça c'est triste et c'est encore plus triste je pense quand on voit le, le niveau excellent qu'il avait réussi à atteindre sur ses fameux deux matchs lors, du pro, de la, lors de la première rencontre avec ses 38 points il a même permis à ses Clippers de décrocher la win, hein. et lors du match 2, malgré la défaite, le, le mec, le, le Clau a pas démérité non plus, avec 31 points, 8 rebonds et 7 passes, c'est quand même lourd. Et plus que les chiffres en plus de ça, c'est l'attitude que j'ai kiffé. On avait un Kawhi qui jouait avec une aisance de fou, de fou furieux, qui était digne de ses meilleures années, je trouvais, en étant capable de mettre des, des tirs hallucinants, tout en défendant toujours très très fort, mais malheureusement, une nouvelle fois, bah, son corps a encore craqué, c'est fatigant de voir ça, je sais qu'il y peut rien, son attitude est pas forcément folle en plus de ça, quand il est écarté des terrains, mais c'est peut-être un autre débat. Du coup, vraiment, je vous souhaite un très 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 bon courage pour, pour le classer c'est vrai que, bah, vrai que la, le niveau qu'il a atteint pendant les deux matchs ça donne envie de le mettre haut parce que, parce que ce, ce level qu'il a affiché moi j'ai trouvé complètement exceptionnel mais, mais en parallèle mais quand tu fais deux, deux petits matchs et puis s'en va même si c'est pour cause de blessure je me dis que c'est trop peu pour s'enflammer et, et perso si je suis complètement honnête j'ai le seum de voir qu'il a pas pu jouer plus vu à quel point quand il a été sur le parquet il m'a impressionné allez pour Kawhi Leonard c'est tir fort hein, vous êtes tous assez d'accord sur le fait que bah sur le terrain il a répondu aux attentes mais c'était trop décevant de voir qu'il s'était encore blessé et même si c'est pas de sa faute et c'est très sévère je comprends tout à fait qu'on le mette au tir fort on pouvait pas le mettre au tir 5 parce que clairement il était trop bon quand il était sur le terrain mais, euh, mais jouer que deux matchs, vraiment, c'est contre son gré c'est pas le principal responsable certains se posent la question si c'est une véritable blessure ou une blessure au cerveau mais mine de rien son ménisque était quand même vraiment touché, c'est son corps qui est fragile mais c'est décevant de voir euh, bah mine de rien rester sur le, sur le terrain c'est aussi une qualité
Bon, Donovan Mitchell, vous vous rappelez tout à l'heure, j'évoquais son, son coéquipier Darius Garland hein, que vous avez mis au tir fort, qui effectivement n'avait pas forcément répondu à mes attentes avec Cleveland. Ceci dit, je lui avais trouvé l'excuse de l'âge et de l'inexpérience en playoff. Mais ça, bah, ce genre d'excuse, impossible de donner les mêmes à Donovan Mitchell, qui non seulement connaît très bien les playoffs, vu que c'était sa sixième participation, mais qui en plus... En playoff, enfin les playoffs, il y a déjà brillé par le passé, et pas qu'un peu. À Cleveland, on s'attendait à ce que Spida porte les Cavaliers sur ses épaules pendant tous les matchs et qu'il leur, permet, qu leur permette d'espérer de grandes choses euh, après la bonne saison régulière des Cavaliers et, et en mode revanchard aussi après, après une campagne qui avait été ratée l'année passée avec Utah. Et bien le souci, c'est que, bah, que rien de tout ça n'a eu lieu. Hein, et d'un coup, les énormes playoffs qu'il avait fait en 2020 et en 2021, ils paraissaient quand même vraiment, vraiment loin. Pour moi, bah, dans cette série face au, face au Knicks qui a été perdu 4-1 par les Cavs, on a un Mitchell qui a qui a vraiment pas montré son meilleur visage, bien au contraire. On va pas lui reprocher de pas avoir essayé, c'est sûr, parce que les responsabilités, il les a prises, hein. Aucun souci, aucun souci avec ça. Peut-être un peu trop. Et c'est le problème. Parce que trop, c'est trop. Et à trop enchaîner les ISO et, et les pull-up, les pull-up en jouant tout seul, en, en créant pour lui-même. Moi, je trouve qu'on a un Donovan Mitchell qui en a peut-être un petit peu oublié les bases d'un collectif dans le basket. Et là, d'un coup, avec un Mitchell qui jouait tout le temps, tout le temps pour lui, on avait une équipe des Cavaliers qui devenait bien plus facile à défendre. Et quand son leader joue à l'envers, et qu'en plus de ça, il joue pour lui, en shootant à moins de 30% à 3 points ou encore en livrant des matchs à 11 points à 5 sur 18 dans une rencontre qui compte en plus de ça évidemment que ça devient beaucoup plus difficile de gagner des matchs moi je pensais j'imaginais que les Knicks pourraient passer au premier tour mais je pensais qu'on aurait une série serrée et des Cavs qui montreraient un meilleur visage mais, euh, mais ça n'a pas été le cas parce que Donovan Mitchell pour moi en tout cas c'est pas montré au niveau avec leur quatrième place à l'Est cette saison Cleveland ils auraient dû ils auraient pu avoir des ambitions mieux que ça mais pour moi le, le level affiché par Spida malheureusement pour les fans de l'Ohio hein, ben, leur a pas permis de rêver très longtemps parce que finalement cette série face au Nix elle était vite pliée quand on a vu ce niveau euh, bah, ce niveau trop bas pour moi qu'affichait Donovan Mitchell allez avec, no avec Donovan Mitchell sans surprise on a notre deuxième joueur au tier 5 avec, avec Joel Embiid bien sûr il a été catastrophique bah ouais rien de plus à dire hein. j'en attendais beaucoup beaucoup plus de sa part et ce qu'il a montré j'ai pas trouvé ça au niveau euh, vous étiez quand même 25% à le mettre au tier 4 mais moi je suis d'accord avec les 75% qui l'ont mis au tier 5 par rapport à mes attentes Donovan Mitchell a été bien 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 en dessous et ce tier 5 pour moi est mérité Allez maintenant, Jamorent. Ici, je ne vais pas parler de l'extra sportif. Ça, je l'ai déjà fait dans, bah, de façon hyper détaillée hein, dans, dans la vidéo dans, que, que j'ai sortie la semaine dernière. Du coup, concernant Ja, et ça fera pas de mal, on va parler de lui et de ce qu'il a fait sur les parquets pendant les playoffs. Et seulement sur, la, sur les parquets, ça évitera de, de, trop rentrer, de trop rentrer dans une polémique que j'ai déjà beaucoup et peut-être même trop abordée. Donc bon, déjà, les Grizzlies, comme on l'a dit plus tôt hein, quand, quand on parlait de Jaren Jackson Jr., ils ont été décevants au premier tour face aux Lakers, même s'il si est vrai, les blessures n'ont pas du tout aidé cette team. Maintenant, si on se focus vraiment sur Jamorent, alors que si on regarde ses stats, on pourrait avoir l'impression qu'il a été très bon, parce que 25 points, 7 rebonds et 7 passes, c'est propre. Euh, une adresse à 42% au tir, bon, qui est pas folle, mais, mais qui est quand même correcte, elle n'est pas non plus catastrophique, et même une pointe à, à 45 unités, mais dans une défaite, hein, c'était lors du match 2, la vérité pour moi, c'est que dans ce premier tour, ça a été quand même vraiment les montagnes russes pour lui. Déjà, au niveau de l'adresse en général, ça lui ressemble pas. Je trouve qu'il n'a pas été aussi efficace qu'à son habitude, notamment en allant vers le cercle, hein, lui qui, on se rappelle, la, la saison dernière, était le meilleur joueur de la ligue pour, pour ce qui était de, de, de scorer près du cercle, avec par exemple un match 3 en mode arroseur, avec un 8 sur 24 au tir, et surtout un match 5 décisif, dans lequel il est complètement passé à côté, avec seulement 10 points, avec un vilain 3 sur 16, et ça, pour moi, bah, c'est pas digne de Jamorent, et pour un mec comme lui, c'est insuffisant, c'est même très insuffisant. Bien sûr que, de l'autre côté du spectre, si on veut pas voir que du négatif, il euh, y a eu des plus belles paires sur d'autres matchs, mais Memphis, bah, pour s'imposer face aux Lakers, avec une équipe qui était tant diminuée, cette équipe, bah, elle avait besoin d'un Jack qui était en mode patron à tous les matchs, et ça, il l'a pas fait. Globalement, aussi, dans sa prise de décision, je l'ai trouvé un petit peu méconnaissable, et même si lui aussi était blessé à la main, hein, on s'en rappelle, après sa grosse chute, et que ça a dû l'handicaper, je regrette qu'il ait tant forcé sur cette, certaines rencontres, et plutôt que de, de laisser un petit peu le, le flot du jeu venir à lui, ou plutôt que de, de, ouais, de respecter le jeu offensif globalement euh, ben ça, lui, il a forcé, ça n'a pas fonctionné et résultat, malgré l'avantage du terrain des Grizzlies cette équipe n'a pas beaucoup existé face aux Lakers et à mon sens pour moi Jamorent a au moins un petit peu à voir combien et à quelle proportion mais au moins sa part de responsabilité là-dedans allez pour Jamorent, c'est du tir fort pour 52% d'entre vous et moi je valide ça aussi euh, pas assez mauvais hein, parce qu'il parce qu n'a pas été ridicule mais pas, il n'a pas été assez bon pour, euh, pour vraiment impacter les résultats de son équipe donc pour moi pas assez bon pour être tier 3 pas assez mauvais pour être tier 5 donc par rapport à mes attentes ça reste quand même un petit peu décevant même si c'est pas catastrophique, je pense qu'il est à sa place avec ce, ce quatrième échelon 
Allez maintenant on enchaîne et, et dans ces playoffs, pour les Hawks face aux Celtics, ça a été 6 petits matchs et puis s'en va. Mais mine de rien c'est quand même plutôt pas mal parce que beaucoup voyaient, voyaient les Hawks se faire sweeper. Et même si les joueurs d'Atlanta ont peut-être réussi à faire un petit poil douter Boston après leur victoire au, au TD Garden au, au match 5 notamment, difficile de dire que tout ça c'est grâce à Dejon Temeray qui en plus n'a pas joué lors de ce match là, il était suspendu et qui globalement dans cette post-season je trouve s'est retrouvé en difficulté des deux côtés du terrain, pourtant lui aussi hein, il a fait ses stats, 23 points, 7 rebonds et 7 passes si vous regardez juste les chiffres ben moi j'en attendais pas forcément plus de sa part, c'est même plutôt lourd, surtout que ses pourcentages sans être exceptionnels ils sont restés plus qu'au correct, le souci principal par contre moi que j'ai trouvé ça a été son incapacité à jouer avec Trae Young même quand, même quand, même quand Trae Young a été très bon. Et si souvent on avait vraiment envie de tirer à boulet rouge sur Trey cette saison, il est notable aussi, je pense, que Dejon T, dans son attitude, a lui aussi des choses à se reprocher. Après, j'imagine aussi que, que c'est Queen Snyder qui lui a demandé ça, mais pour moi, Murray, il faut pas qu'il shoote autant à 3 points. C'est loin d'être un sniper, et c'est même peut-être l'une de ses principales faiblesses. Même s'il en a mis 7 lors du match 2, c'est propre, il en a quand même tenté 13. Et pour moi, bah pour Murray, même si ce jour-là il était à droit, c'est trop. Et son adresse de loin, à mon sens, c'est pas un élément sur lequel tu peux compter tous les soirs les yeux fermés et son 0 sur 6 lors du match 1 par exemple est là pour le confirmer. Ici je vais même pas revenir justement j'en parlais tout à l'heure sur sa suspension lors du match 5 après qu'il ait bumpé un arbitre surtout que bah, comme je disais aussi sans lui les Hawks ont gagné. Par contre je pense qu'il faut qu'on parle de sa défense parce que lui normalement je disais que Drew c'était embêtant parce que c'était un spécialiste dans le domaine, il n'avait pas été bon et j'ai trouvé que Murray, comme tous les joueurs des Hawks, avait jamais réussi à vraiment rester en face des joueurs de Boston qui évidemment bah, en ont profité pour leur envoyer la foudre à ces Hawks en retour et, et je pense que euh, si ces joueurs des Celtics, s'ils n'avaient pas fait preuve d'une certaine non nonchalance, ils auraient pu plier la série plus facilement, mais, euh, mais si j'attendais vraiment que quelqu'un puisse les limiter offensivement c'était bien Murray, il a eu beau voler des ballons, faire des interceptions, défensivement je ne l'ai vraiment pas trouvé au niveau que j'attendais du coup, si on compile ça avec ses choix curieux en attaque et sa suspension d'un match, je me dis que c'est quand même compliqué d'être amplement satisfait des, des, des prestations de Dejan de Murray en playoff cette année, malgré, je le répète, des chiffres très corrects, mais peut-être un petit peu en trompe-l'œil selon moi. Et pour Dejan Murray, ça a pas mal débattu dans le chat entre le, le, tir, euh, le tir 3 et le tir 4, mais ça part au tir fort pour 50% d'entre vous. Et moi aussi, bah, pareil, hein, euh, j'ai pas trouvé suffisamment mauvais pour aller au tir 5 mais comme je disais des stats en, en trompe l'œil, des, des points marqués pas mal dans les quatrième quarts comme ça a été bien souligné aussi dans le chat quand les matchs étaient déjà pliés et, euh, et une défense qui bah, un petit peu comme toute la saison c'est vrai mais normalement Murray c'est un bon défenseur et qui a pas été au niveau donc pour moi il était en dessous de mes attentes peut-être que j'en attendais trop de sa part mais pour moi c'est du tir fort et je suis d'accord avec le chat Passons maintenant à un autre Murray, Jamal des Nuggets, qui non, n'a aucun lien avec des jeunes TD Hawks. Et le Jamal, là, en attendant la finale, qui, qui va jouer bien sûr hein, pour la première fois de sa carrière, quelle campagne de playoff il est en train de nous pondre après, bah après avoir dû être éloigné des terrains pendant plus d'un an, personne savait s'il retrouverait son, son niveau exceptionnel un jour qu'il avait affiché dans la bulle de Disney et la saison régulière, même si dans son impact il est monté crescendo hein, au fur et à mesure qu'elle avançait, c'était pas non plus des plus rassurants concernant, sauf que si vous aviez des doutes concernant Jamal Murray et bien j'espère que maintenant vous les avez gommés parce que ce joueur, il attendait juste la post-season pour lâcher les chevaux et tout exploser et assurément hein, jusque là il s'est pas raté de 20 points à 45% au tir en saison, il est passé à 28 de moyenne, à 48% dans ses playoffs, il a mis de gros shoots, il a fait des quatrièmes cartons hyper clutch, et il a montré qu'avec son agressivité, son envie et sa confiance, il pouvait tout à fait prendre le contrôle d'un match quand son équipe avait besoin de lui. C'est assez fou de se dire que maintenant, aujourd'hui, là, le voir marquer 35 points, 35 points pardon, ça n'a plus rien d'étonnant ou d'exceptionnel, et voir qu'en plus de ça, il semble monter en puissance peu à peu au fur et à mesure que les playoffs avancent, et au fur et à mesure que, que le niveau augmente en plus en face de lui, au niveau de l'adversité, je trouve que ça a quelque chose de très plaisant à observer. Sa finale de conf face aux Lakers, c'était juste un, un réel régal, hein, vraiment, et voir que sur les 4 matchs de la série, euh, il a tourné à plus de 32 points par match, à 53% au tir au global, et plus de 40% à 3 points, mais aussi 95% au lancer franc, excusez du peu, ça a quelque chose de lunaire, d'extraterrestre et qui est assez incroyable je trouve à analyser dites-vous que le Canadien hein, alors que personne avant, avant les playoffs ne savait vraiment précisément à quoi s'attendre venant de lui il vient de nous poser là comme ça naturellement sur la table une finale de conf gagnée face à Lebron et Heidi et, et, et tous leurs potes aussi bien sûr 4-0 avec des pourcentages dignes des meilleurs membres historiques du 50-40-90 club pour moi ça a quelque chose de très très spécial en ce moment pour lui le, le cercle a l'air grand comme un océan, le meneur aujourd'hui c'est clairement un vrai danger et pour les défenses adverses il est désormais impossible de se focus seulement sur Jokic en faisant l'impasse sur les autres parce que si tu fais ça, t'as un Jamal Murray qui te le fera payer et au final de toute façon ben même quand tu te focuses sur lui, en tout cas dans ses playoffs, on a un muret 
un muret, un muret, un muret qui assurera. En ce moment, il est en pleine confiance, il est clairement la pièce dont le Joker avait besoin pour aller loin en playoff, et le magnifique parcours des Nuggets, le plus long de l'histoire de la franchise en post-season, hein, il est en grande partie dû à Jamal, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, il est devenu bien plus qu'un simple faire-valoir pour Jokic, pour ceux qui avaient des doutes, et perso, moi je trouve que ces playoffs de très haut niveau qu'il est en train de nous livrer viennent vraiment prouver ça, et, et je pense que ça a le mérite d'être mis en, en valeur quand on va évaluer son, son, son impact par rapport à nos attentes dans cette post-season. Pour Jamal Murray, c'est sans, sans équivoque encore une fois 96% d'entre vous vous le mettez au tier 1 et même s'il y a des disparités à ce tier 1 et que j'ai envie de mettre Jokic bien plus haut, il n'y a pas de débat possible pour moi, il, il est incroyable dans ses playoffs et largement au dessus de mes attentes Jamal Murray tier 1 on enchaîne, maintenant il faut parler de Julius Randle le deuxième nick pour aujourd'hui qui, si on fait l'analyse, contraste pas mal, je trouve, avec tout le positif que j'ai pu dire plus tôt concernant son coéquipier Jalen Brunson. C'est dur à dire, hein, mais autant cette saison, Randall, j'ai adoré son niveau, j'ai limite trouvé qu'on parlait pas assez de lui, parce que, bon, même malgré le fait qu'il ait quand même été élu dans, dans la All NBA Third Team, autant en post-season, ça a été méga, méga compliqué, à tel point que plus ça va, et plus je me persuade que Julius Randall n'est pas un joueur de playoff. Que ce soit au premier tour face aux Cavs ou au deuxième face aux Heat, on a un ailier fort qui, définitivement, pour moi, c'est pas mon très haut niveau et même si je veux bien si je veux bien entendre que, que sa blessure à la cheville l'a gêné je suis désolé mais une, une entorse ça peut pas tout excuser à ce point marquer moins de 17 points de moyenne quand tu en scorais 25 en saison et que ton équipe comptait sur toi et surtout shooter de manière incroyablement catastrophique avec des pourcentages de 37 au général et de 25 à 3 points ça pique fort les yeux quand même en playoff oui, c'est vrai, on l'a déjà dit tout à l'heure quand on parlait de Bama de Bayo, il me semble, les défenses, elles se resserrent, notamment dans la raquette. Et, et forcé de constater que bah, on a un Julius qui n'arrive pas du tout à composer avec ça. Et, et quand il est dans cette situation-là, moi j'ai l'impression qu'ensuite, il perd confiance, il commence à prendre une, une sélection de shoot qui est, qui est complètement incompréhensible, et il se met à jouer à l'envers. Perso, bah, j'ai pas trouvé ça bien beau à voir, hein, et, et heureusement que chez les Knicks, il y avait un Jalen Brunson ou encore d'autres soldats derrière Randall qui ont pu rattraper le coup pour passer au moins un tour. Honnêtement, entre ce que j'ai vu en play en, en saison et ce que j'ai vu en playoff j'ai eu du mal à me dire que c'était le même joueur après oui on le sait hein, sa, spécialité à Rand, sa spécialité à Randall c'est l'ISO à outrance mais quand même il faut doser sur l'ISO et surtout arrêter de s'entêter quand il n'y a rien qui rentre pour trouver d'autres solutions d'autant plus quand tu perds limite plus de ballons que ce que tu fais de passe décisive j'ai pas noté les stats hein, dans mes notes mais il me semble que à, à, quelques, à quelques unités près il doit avoir perdu autant de ballons qu'il a fait de passe décisive ça fait mal ça aussi et, et voilà donc malheureusement élever son niveau de jeu ou, ou ne serait-ce que être à, à son niveau de saison régulière, mais ça, dans les playoffs, Randall, il n'en a pas été capable. Et forcément, même si j'ai vraiment apprécié le parcours des Knicks, le concernant, je reste sur ma fin et sûrement pire que ça par rapport à ce qu'il a fait de manière individuelle sur cette campagne de playoffs. Allez, Julius Randall, pas trop de débat non plus pour 67% d'entre vous. C'est du, du tier 5. Et, et je suis presque même étonné de voir qu'il euh, qu y en a 33% pour, d'entre vous qui le mettaient au tir fort. Non, pour moi, pour moi c'est catastrophique, le niveau qu'il a montré. Et, euh, et voilà, je suis d'accord avec, avec 67% d'entre vous. Il a bien sa place aux côtés de Donovan Mitchell et Joel Embiid. Bon, pour Domantas Sabonis, qui est l'une des, des grandes raisons hein, de la super saison régulière des Kings, les playoffs, il faut être honnête, ça a été compliqué. Alors que, que personnellement, je m'attendais que face à un secteur intérieur des Warriors qui finalement de, ne disposait pas de grand monde pour l'arrêter, il ferait un petit chantier. Bilan des courses, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Et sans aucun disrespect, aucun pour Kevin Looney, euh, voir le meilleur rebondeur de la saison, c'est-à-dire Sabonis se faire bouffer comme ça sous les paniers par le, par le pivot des Warriors, ça m'a un petit peu choqué, même si Sabonis a quand même pris, a quand même pris pas mal de rebonds. Mais parfois, dans l'attitude, je l'ai senti un petit peu mou, là, le lituanien, comme s'il manquait d'envie, comme s'il manquait d'agressivité. Et ça, ça s'est ressenti dans ses stats. Même si, bien sûr, il a continué à compiler un gros double, double de moyenne par match, j'ai assurément trouvé l'intérieur des Kings moins impactant que ce qu'il avait été en saison, alors que pour moi, dans ce premier tour de playoff, il y avait de la place pour lui. Sur cette match, 5 fois, il n'a pas dépassé la barre des 15 points, avec un minimum à 7 unités lors du match 6. Ça fait peu quand même. Et si deux fois aussi au rebond il a pu se montrer impactant en, en, avec 16 prises, mais ça n'a pas non plus été le cas tous les soirs. Et son, ir son irrégularité, je trouve, elle a fait défaut à cette équipe de Sacramento qui, comme par hasard, a souvent gagné quand Sabonis se montrait au niveau attendu. Si seulement il était allé plus au combat et qu'il avait moins insisté sur ses mid-range, je pense que la série, elle aurait pu être différente, surtout qu'à 3 points, à chaque fois qu'il s'est écarté, on a un Domas qui n'a pas, pas du tout été en réussite. J'aurais aimé qu'il aille plus marquer des points dans la raquette, qui se trouve plus des paniers faciles, comme je disais, face à un secteur intérieur face au, auquel il aurait pu le faire, mais ça, il ne l'aurait pas fait. Après, je sais que beaucoup d'entre vous auraient peut-être aimé revenir sur ce qui s'est passé avec Draymond Green hein, quand il lui a marché dessus, mais ce ne sera pas mon cas aujourd'hui, parce que pour moi, même si ça a un petit peu débordé, c'est les playoffs et ça reste un fait de jeu, à mes yeux. Et d'ailleurs, Domantas Sabonis l'a lui-même dit, c'est comme ça, c'est les playoffs, c'est physique. Même si c'est vrai que Sabonis, il a quand même reçu pas mal de coups dans la série. Après, oui 
j'ai apprécié que, que l'intérieur relève un petit peu la tête au match 7 euh, quand ça comptait vraiment, je l'ai trouvé bon dans le match 7, euh, surtout en première mi-temps d'ailleurs, il s'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps mais malheureusement c'était trop tard et, et face à un Curry qui lui dans ce match était sur une autre planète on a des Kings qui ont été, élimités, qui ont, qui ont été éliminés et, et dommage quand même parce que je me dis que potentiellement avec un Sabonis plus constant les Kings ils auraient pu viser plus haut ils auraient pu viser au moins un deuxième tour et presque même s'éviter ce Game 7, mais c'est comme ça même si tout n'est pas forcément à jeter dans la campagne de playoff de, de, de Sabonis il est devenu Impossible aujourd'hui, je pense, de refaire l'histoire et de se dire qu'il a été génial. Allez, pour Sabonis, c'est tir fort, et moi aussi je l'aurais mis là. Encore une fois, euh, décevant par rapport aux, aux attentes que j'avais, de toute façon, vous l'avez compris dans mon petit laïus, mais, mais loin d'être catastrophique non plus. Donc tir fort, bah, pas besoin d'en faire plus, je pense que c'est sa place à Sabonis, et vous êtes 65% à être d'accord avec ça. Maintenant, on va parler de Jason Tatum, encore une fois, hein, le, le sixième joueur pour aujourd'hui qui n'a pas encore fini son parcours. Euh, vu que je le répète, euh, il joue le match 7 ce, ce, dans quelques heures, là au moment où je fais le live, et ça va être forcément compliqué à juger. Donc, euh, donc là, oui, on a des Celtics qui sont remontés à 3-3 face au 8 au moment où je parle. Le truc, c'est que pour moi, Tatum, mais ça, va être, euh, ça va être très compliqué de, de le jauger et de le juger sans connaître la suite. Parce que s'il si explose dans le match 7 face au 8, comme il l'a fait face à Philadelphie lors du match 7, malgré de grosses difficultés dans la série avant, enfin de grosses difficultés, j'abuse, mais malgré des difficultés notables dans la série, on, parle de lui, on parlera de lui comme un héros. Alors que s'il se foire, comme il est capable de le faire aussi, on va pas se mentir, en passant totalement à côté d'une mi-temps ou d'un money time, on va avoir des critiques qui vont s'abattre sur lui. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est compliqué avec Tatum, c'est que... Ben, c'est difficile de savoir d'un match à l'autre à quoi s'attendre, est-ce qu'on va avoir le Tatum tueur qui peut mettre des shoots de partout qui est complètement inarrêtable et qui peut prendre un match totalement à son compte, comme il l'a fait je l'ai dit là lors du match 7 du deuxième tour, lors duquel il a battu un record all time avec 52 points en éclipsant celui de Stephen Curry quelques semaines plus tôt ou est-ce qu'on va avoir affaire au Tatum des mauvais jours qui peine à trouver son agressivité qui prend des shoots difficiles et qui enchaîne les mauvais choix, et ben on sait jamais et ça complique un petit peu le truc moi je pense, bon après ce qui est rassurant c'est que quand il agit comme le mauvais Tatum souvent ça dure pas et dans l'autre mi-temps, ou alors dans le, dans le dernier quart, il est capable de se rattraper. Et quand il n'arrive pas à se rattraper, attendez-vous que lors du match suivant, il, il puisse potentiellement sortir une dinguerie. Sauf que là, s'il se foire au match 7, ben des matchs suivants, il n'y en aura sûrement pas parce que les Celtics vont sûrement perdre. Donc ouais, le mec est, est plein de talent, c'est indéniable, l'un des, des meilleurs joueurs du monde, comme il l'a dit très humblement, sans me moquer, mais c'est assez rigolo de dire ça. Sauf que ça, c'est vrai, mais malheureusement, ça reste encore trop par phase, selon moi. Et même si je suis conscient qu'avec un coup de chaud, Tatum peut me faire fermer ma bouche à tente à tout instant et qu'on on aura envie de le mettre très haut dans ce tableau, j'aimerais qu'il pèse avec plus de constance sur toute la durée d'un seul et même match pour réellement m'enflammer à 100%. Donc bon courage à vous, c'est vous qui allez le, le juger, Jason Tatum. Moi j'ai la solution de facilité parce que j'aurais qu'à dire si je suis d'accord ou non, donc j'attends les votes, on va voir ce que vous en pensez. Allez, let's go pour Jason Tatum, pour 59% d'entre vous, c'est du tir tout. Euh... <rire> ben, Peut-être que c'est moi qui ai un problème avec les Celtics, hein. je m'en rends compte, parce que, parce que j'aurais mis Brand plus bas, et je pense que j'aurais mis aussi Tatum plus bas. Parce que, parce que pour moi, euh, ça doit être une superstar dans cette ligue. Et pour moi, il connaît trop de hauts et de bas. Alors, j'ai sûrement des attentes trop élevées envers les Celtics, au vu de la saison régulière qu'ils ont faite. Je comprends. Après, voilà, autant Brand, moi, je, je l'aurais descendu à coup sûr. Tatum, j'arrive plus à comprendre pourquoi vous le mettez au tir tout. Euh, pour moi, il est à peu près au niveau que j'attendais. Il fait pas plus. Il fait pas plus et c'est pour ça que je l'aurais mis average. Je dis pas que son niveau n'est pas bon, parce que là, je le répète, on juge pas le niveau des joueurs, on juge pas qui est le meilleur, on juge qui répond le mieux aux attentes. Et pour moi, il fait à peu près ce qui est attendu de lui. Alors c'est vrai que maintenant, oui, oui, je peux admettre le tir tout parce que, parce que son Game 7 face aux Sixers, il a été exceptionnel. Et clairement, ce soir, si ça se trouve, s'il fait un match énorme et tous ceux qui verront le, le best-of sur YouTube auront la réponse à ça, il y aura moyen de le mettre peut-être au tir 1. Franchement, ça, ça peut tout changer très vite. Et s'il va en finale, il peut encore changer cette narrative. C'est pour ça qu'il est difficile de juger un joueur qui n'a pas encore terminé sa campagne de playoff. Mais pour moi, jusque-là, si on s'arrête... Aujourd'hui, là, à 3-3 dans cette série entre Miami et Boston, avec trois premiers matchs qui ont, qui, ont, qui ont, je trouve, été très compliqués dans la gestion des money time pour Jason Tatum, moi, je l'aurais mis, je pense, au tier 3, mais, euh, mais je peux quand même comprendre et admettre ce tier 2. Donc, euh, pas un gros blasphème, un, un blasphème, le blasphème, c'est un mot que j'aime pas, mais... Euh, mais allez oui, on va rester là-dessus, j'entends j'entends tous ceux qui ont voté tire tout, et vu qu'il y a une bonne majorité qui ont fait ça, moi je m'efface et, et je vous donne raison. Et d'ailleurs, d'ailleurs, oui, je veux préciser, je veux préciser que concernant Tatum, euh, j'ai vu dans le chat 
parce que cer certains se servaient de, de, de l'excuse de l'âge en disant, euh, en disant on oublie parfois à quel point il est jeune et c'est normal que, que cette irrégularité soit là et cette inconstance soit là et ça aussi j'avoue ça peut servir d'excuse n'empêche que Tatum mine de rien malgré son jeune âge il a une sacrée expérience en playoff il est déjà allé très loin il a fait déjà un paquet de séries il a fait, il a fait tout un paquet de finales de conférences il a même fait une finale NBA l'année dernière c'est loin d'être le joueur le, le plus inexpérimenté donc pour moi l'âge et le manque d'expérience c'est pas vraiment une excuse pour Tatum c'est peut-être pour ça hein, que je suis sévère avec lui plus que vous, plus que vous. Mais allez, j'arrête de discuter, tire tout, c'est réglé, je vous le valide et je vous l'accorde. Bon, Clay Thompson maintenant. On le sait, en vrai, depuis sa blessure, c'est plus tout à fait le joueur qu'il était. Et en défense, euh, même si je sais que je vais me faire des ennemis avec, euh, en disant ça, moi je trouve que bah, il est plus que l'ombre du joueur qu'il était avant. Même si, et c'est tout à son honneur, je trouve qu'il fait quand même les efforts, mais, mais avec euh, des qualités athlétiques qui ont diminué et, euh, face, euh, bah, suite à sa blessure des croisés et sa rupture de Toton d'Achille, pour moi il a plus, il a plus cette efficacité. Sachant qu'en plus, en attaque, c'est un petit peu qui tout double. Tout va dépendre en fait si au niveau de l'adresse, il sera dans un bon soir ou pas en fait. N'empêche que bon, cette saison, ce qui nous a montré offensivement, j'ai trouvé que c'était pas à jeter, loin de là. C'était essentiellement du tir à 3 points sur catch and shoot, c'est son jeu à Clay Thompson, et, et même si mine de rien, bah, il les a pas toujours mis, ça lui a quand même permis de tourner à 22 points par match sur, sur cette campagne de saison régulière, à 41% derrière, derrière la ligne, et, et c'est des bons pourcentages et des bons chiffres. Franchement, là-dessus, j'ai rien à dire. Il y a eu des hauts et des bas dans sa saison, mais globalement, c'est plutôt qualitatif, offensivement, je rappelle. Mais le truc, c'est que bah, avec lui, on le sait, l'adresse, ça va, ça vient, et, euh, et, et voilà, malgré tout, je trouve que globalement sa saison régulière a été grave propre mais le souci c'est que ça, ça n'a pas réellement suivi en playoff, ses pourcentages sont restés corrects, sans plus, mais ils ont chuté tout comme sa moyenne de points. Et le souci, il est là. Vu que Clay, c'est un spécialiste du shoot, un sniper, les Warriors, pour gagner en playoff et pour espérer aller loin, ils ont besoin qu'il soit élite dans ce domaine. Surtout s'il défend moins bien. Et ça, il n'a pas réussi à le faire en playoff de façon régulière. Et c'est dommage parce que Clay, sans, sans faire de mauvais jeu de mots, ça peut être une clé dans le bon jeu des Warriors. Quand il met dedans, ça devient vraiment difficile de les jouer et de les battre. Comme lors du match 2, par exemple, face aux Lakers, quand Golden State a gagné par 27 points d'écart, avec un Thompson qui nous a lâché un 8 sur 11 de loin. Là-dessus, franchement, bon courage à vous si vous voulez battre les Warriors quand t'as un, un Clay Thompson à ce niveau. Souci, ben, il a eu beaucoup plus de mal à trouver la mire après ça, avec 3 matchs sur 4 à 10 points ou moins qui se sont enchaînés, et un horrible match 6 à 3 sur 19 au tir qui a été synonyme d'élimination pour les dubs. Alors oui, ben, si on regarde les moyennes, Clay, plus ou moins, il a fait le taf, malgré un niveau moins bon qu'en qu saison régulière de manière globale, mais surtout, quand ça a vraiment compté, il s'est troué. Et là, j'ai parlé pas mal du deuxième tour face, à Lakers, face aux Lakers, mais ça a été aussi le cas lors du match 7 du premier tour face aux Kings, avec un mauvais 4 sur 19 au tir, heureusement très bien rattrapé par Stephen Curry qui a, qui a évité l'élimination pour, pour les Warriors ce jour-là. Donc, euh, donc le problème c'est que, ben, que contre les Lakers, on a un Curry qui n'a pas réussi à sauver encore une fois les, les Warriors, et cette maladresse de Clay sur la fin de la série, je trouve que cette équipe de Golden State en a subi quand même pas mal les conséquences. Et allez, pour Clay Thompson, encore une fois, je suis d'accord avec vous, en tout cas avec 60% d'entre vous qui, qui le mettaient au tir fort, euh, vous, étiez, vous étiez 20% à le mettre au tir 3, 20% à le mettre au tir 5, donc la moyenne est parfaite, c'est un tir fort pour la majorité du chat euh, et, et, et voilà euh, moi je, je trouve qu'il aurait pu être meilleur encore une fois comme pas mal de joueurs du tir fort c'est trop bon pour être catastrophique trop bon enfin pas assez mauvais pour être catastrophique mais en dessous de mes attentes donc tir fort à mon avis c'est sa place donc quand on pense à Towns cette saison on se dit que, que sa blessure, dont la rééducation s'est quand même pas mal éternisée, ça le mettait dans une situation qui, est, qui, qui était difficile. Pourtant, en playoff, moi je me disais qu'il pouvait revenir à 100% physiquement, et je trouve que c'était légitime quand même d'avoir un minimum d'attente envers ce joueur, qui normalement aurait dû s'afficher en leader de l'équipe, pas forcément sur le terrain ou dans les points marqués, parce que ça, Hensman, on sait qu'il peut le faire, mais au moins, comment dire, en, en leader charismatique, quoi, au vu de son expérience et au vu de son âge. Je dis pas que c'est non plus un vétéran non plus, mais il a plus d'expérience qu'un qu Anthony Edwards. Malheureusement pour Cap, ça ça n'a pas eu lieu, euh, j'ai pas trouvé qu'il avait l'attitude d'un leader que tu avais envie de suivre, et mine de rien, bah, le patron de l'équipe pendant ce temps, sur le terrain, dans l'attitude et dans le charisme, c'était bien Entman, pendant que Towns, lui, finalement, il s'est pas non plus montré au niveau que j'attendais. Après, ok, j'attendais pas non plus monts et merveilles de sa part, mais au moins le minimum, quand même, et ça, pour moi, il a pas fait. Comme collectivement, bah, comme ça a été le cas toute la saison, on a vu que les Wolves ont souffert dans ces playoffs. Même si, euh, au vu de leur, de leur toute petite expérience commune, on peut comprendre pourquoi sur le terrain avec Rudy Gobert ça manquait d'automatisme, finalement, j'ai trouvé que Towns, dans ce rôle de 4 qui s'écarte, mais qui est pas assez mobile pour switcher en défense, il s'est retrouvé en difficulté des deux côtés du terrain. Et ça, pour moi, ça pique quand même pas mal. Face à Denver, ce joueur, on, on l'a limite pas vu, et la plupart de son temps en attaque, il l'a passé au périmètre en shootant qu'à 25% derrière la ligne. C'est quand même ultra faible. Du point de vue offensif, au moins, 
j'aurais aimé un peu qu'ils soutiennent et qu'ils aident Ant-Man et même s'il s'est rattrapé un tout petit peu sur la deuxième moitié du premier tour mais qui n'a pas forcément amené beaucoup de victoires hein, euh, Tans, bah, j'ai trouvé qu'il n'avait pas réussi à, à enfiler le, le, le costume que j'espérais pour lui alors qu'avec alors qu toutes les absences de Minnesota dans, dans, le, secteur, dans le secteur intérieur hein, comme, comme Nazrid ou, ou Jaden McDaniels on avait une équipe qui avait diablement de lui, qui affiche son meilleur besoin de lui pour, pour afficher son meilleur niveau donc au final, au bout de 5 petits matchs on a une aventure des Wolves qui s'est terminée pour ses playoffs 2023 et sans aller jusqu'à dire qu'avec un meilleur Towns, Minnesota serait passé face aux Nuggets euh, ça je pense pas que ce soit le cas mais n'empêche que j'imagine au moins s'il avait pu mettre ses shoots et davantage peser offensivement parce que défensivement je savais très bien qu'il qu qu était beaucoup trop peu mobile pour limiter des postes 4 je pense que ces, ces Timberwolves ils auraient pu au moins un petit peu davantage exister et gagner un peu plus d'un match que limite on a l'impression que les Nuggets leur ont laissé pour, pour, pour être des gentlemen donc ouais j'ai été déçu par Carl Anthony Towns pendant ces playoffs. Allez pour Carl, Carl Anthony Towns c'est assez unanime vu que vous êtes 70% à le mettre au, au tir fin pour le reste, hein, ceux qui le mettaient au tir fort, je peux comprendre, je peux comprendre, j'aurais pu peut-être potentiellement hésiter un peu, parce que, parce que au vu de ses blessures, et vu aussi que je savais finalement que le patron de l'équipe c'était c'était Anthony Edwards, j'avais que peu d'attentes le concernant. Mais, mais ses attentes, euh, même si j'en avais peu, il est loin de les avoir remplies, quoi. Et, et au contraire, hein, il a. Puis, ouais, il a, il a rempli aucune de mes attentes et, euh, et franchement je pense que j'aurais aussi voté tier 5 parce que par rapport aux joueurs qui peut être je l'ai trouvé pas loin d'être catastrophique dans ses playoffs tout simplement parce que c'est pas un poste 4 on va arrêter de se mentir Carl Anthony Towns euh, bah, il est pas à sa place et, et que ce soit en défense ou en attaque il subit quand il joue au poste 4 et, euh, et peut-être qu'il y a vraiment de, de, de grosses questions à se poser sur son avenir, euh, sur son avenir au poste 4 je pense Maintenant, si on parle de Russell Westbrook, ben je pense qu'il faut commencer par dire que collectivement, oui, les Clippers, c'est une déception. Néanmoins, j'ai apprécié que bah, d'un point de vue individuel, et ce malgré les absences de Paul George et de Kawhi Leonard, euh, qui lui a manqué la majorité de la série, hein, on l'a dit tout à l'heure, Russ il a fait tout son possible, avec ses qualités et ses défauts bien sûr, pour permettre aux Clips de garder au maximum la tête un petit peu hors de l'eau. Et, et perso, Westbrook, moi je trouve qu'après son passage compliqué aux Lakers, je savais pas du tout quoi attendre de sa part en playoff, d'ailleurs j'attendais pas grand chose, et finalement, même si tout n'a pas été parfait, j'ai plutôt été agréablement surpris. Bien sûr, des fois, en termes d'adresse, ça a été dur, et au niveau de la prise de décision, ça a été aléatoire, et en résumé, là-dessus, on a un Russ qui a fait du Russ. Ceci dit, dans l'énergie, dans la combativité, dans la volonté, je trouve qu'il a grandement participé à donner du cœur à cette équipe, qui finalement, malgré les absences, a tout donné pour faire de son mieux face aux Suns, et, et c'est dur de faire de ton mieux face aux Suns quand il te manque Kawhi Leonard et Paul George. Au final, moi sur cette série, malgré la défaite d'Eclipse, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup pesé, avec un volume de jeu qui a été énorme, une présence aussi dans, dans tous les secteurs, mais aussi une espèce d'énergie et, et de, de combativité, de fighting spirit, si vous voulez que je parle anglais comme Jean-Claude Van Damme, qui faisait plaisir à voir et qui poussait vraiment ses coéquipiers à le suivre. Donc, euh, donc oui, un Westbrook leader qui, bah, qui, a fait, qui a fait plaisir à voir. Donc même si des fois, c'est sûr, l'énergie du, du, du meneur de jeu, elle n'est elle est pas simple à canaliser, comme ça a été le cas lors du match 1, où il a beaucoup pesé dans les secteurs du rebond, où il a beaucoup pesé dans le SL mais où il a rien mis dedans au tir j'ai quand même trouvé qu'il était monté en puissance match après match avec, avec une perf à 28 une perf à 30 et même une pointe à 37 lors du match 4, où dans le money time il a complètement assumé de prendre les choses en main et où je l'ai trouvé très bon avant de retomber un petit peu dans, dans ses dérives et dans ses, dans ses standards un petit peu, dans ses travers lors du match 5 comme quoi, moi je me suis dit dans ces playoffs que dans une équipe où on lui faisait confiance pour jouer son jeu librement, Russ a montré qu'il avait quand même encore de vraies qualités pour la NBA et rien que ça, je pense que ça mérite d'être mis en avant, malgré l'élimination des Clippers, pour évaluer les matchs qu'il a joué en playoff cette saison. Pour Russell Westbrook, encore une fois, pas trop de débat. 82% d'entre vous l'ont mis au tier 2. Bon, on a, a quelques-uns qui l'ont mis au tier 1. Euh, mais non, non, pour moi, oui, c'est tier 2. C'est tier 2. Si on juge par rapport aux attentes, encore une fois, pour moi, Westbrook les a dépassés. Pas suffisamment pour être incroyable, sachant qu'il n'a pas passé de tour de playoff non plus. Mais, euh, mais après toute la hate qu'il a reçue, je crois que les attentes étaient très faibles le concernant. Et ses attentes, pour moi, oui, les a surpassées. Je les trouvais bon. Russell Westbrook, donc moi aussi j'aurais mis au tir tout. Allez maintenant on finit ce marathon, oui j'ai beaucoup parlé et j'en peux plus, c'est un live de ouf mais je kiffe et puis vu que c'est les, les, les deux ans d'anniversaire de, de mon affiliation sur Twitch, ça valait le coup qu'on fasse un live comme ça, mais on finit donc avec Trey Young qui pendant longtemps cette saison a clairement été au cœur des, des critiques du côté d'Atlanta et son début de playoff on peut pas se le cacher, l'a pas aidé quand dans les premiers matchs face aux Celtics, il a clairement subi face à la défense de Derrick White de Marcus Smart ou de Malcolm Brogdon qui alternait un petit peu face à lui et qui l'ont qui, qui, qui mis en difficulté avec 
avec un trade du coup qui s'est montré un petit peu incapable de peser sur des matchs, comme il est pourtant capable de le faire d'habitude, même si ses playoffs de l'année dernière avaient déjà été compliqués face à une défense du hit qui elle aussi l'avait étouffé. Néanmoins, et j'ai trouvé que c'était appréciable, à partir du match 3, on a un Yang qui a su relever la tête, qui ensuite n'est plus jamais descendu sous la barre des 30 points, en prenant certes beaucoup de tirs, avec une adresse qui n'était pas toujours au top, mais qui montrait quand même qu'il était capable d'assumer ses responsabilités de go to guy. Son money time et son shoot méga clutch, hein, par exemple, dans le match 5, qui a permis aussi de revenir à 3-2 dans la série et de faire un tout petit peu douter les Celtics, ça prouve ça qu'il qu a su prendre ses responsabilités. Moi je pense qu'on a, on a l'arrivée de Quinn Snyder au coaching qui l'a incité encore plus à shooter à 3 points. On sait que Quinn Snyder c'est quand même un coach qui aime beaucoup euh, miser sur les shoots au périmètre dans son attaque et qu'il a même un tout petit peu, un tout petit poil de fesses poussé à jouer off-ball, même si c'est toujours loin d'être spécialité, chose qu'il avait absolument pas faite sous Macmillan. Et ben ouais, cette arrivée au coaching de, de, de Snyder, je me dis qu'elle lui a probablement fait un peu de bien, aussi bien mentalement parce qu'il a su nouer des liens quand on sait qu'il y avait des clashs avec Macmillan, que dans le jeu. Et, et je l'ai trouvé également plus calme, plus serein qu'en saison peut-être, ouais, plus apaisé grâce à ce changement de coach. Et en playoff, finalement, il a su, malgré certaines limites, montrer qu'il pouvait toujours être au moins de temps en temps ce ice tray qui climatise une salle, avec ce sang froid qui, qui coule dans ses, dans ses veines quand ça compte. Et j'ai trouvé ça plutôt rassurant, même si je n'ai pas que du positif à dire le, le concernant. J'ai également aussi apprécié la façon dont il a distribué le jeu de manière générale et servir ses coéquipiers, avec à nouveau pas mal de passes et... et et une envie de gagner finalement et, et de jouer avec le collectif à, tout en restant très young hein, qui reste quand même un scoreur avant tout maintenant ok il a toujours pas gommé l'intégralité des doutes concernant son leadership ça il y a à mon avis il n'y a, a qu'une qualification au deuxième tour qui, qui aurait pu permettre une telle narrative n'empêche que après ses playoffs complètement ratés de la saison dernière face au 8 où il avait été complètement éteint cette campagne elle a été, complète, elle a été bien mieux réussie et, et, et pour moi ça a été bah oui si on compare les, les playoffs 2002 aux playoffs 2023 de, de très young ça a été clairement le jour et la nuit donc ok après après cette post-season qui a encore une fois duré qu'un seul tour, Trey aura toujours des cases à cocher et, et des choses à prouver. Néanmoins, même si tout n'a pas été parfait, j'ai quand même apprécié cette énergie et cette volonté qu'il a mise face aux Celtics pour permettre à ses Hawks de pas trop faire mauvaise figure finalement. Et même si on peut pas non plus entièrement se satisfaire de ça, ça reste à mes yeux déjà quand même un bon point. Pour Trey Young et eh bien encore une fois, on va être d'accord, 67% d'entre vous, vous le mettez au tier 3, parce que oui, son début de playoff a été décevant, mais il s'est bien rattrapé par la suite, Trey Young, on attend qu'il soit un leader, ou au moins un go-to guy, et comme je disais, même s'il n'a pas allumé tous les voyants au vert pour ça, il a fait au moins le minimum, et, euh, et il a répondu à mes attentes, sans en faire beaucoup plus, euh, tier 3, 67% d'entre vous, ça me va, vous étiez 10% à le mettre un peu plus haut, euh, et quelques pourcents aussi à le mettre au tier 4, non, 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 pour moi, tier 3, c'est mérité pour Trey Young, euh, on est d'accord, il est à sa Epilogue. Si on fait le bilan de ce Live Tears, finalement, j'ai l'impression qu'on n'a qu'un seul désaccord. On a eu des petits désaccords sur lesquels, euh, sur lesquels je ne vais pas revenir non plus parce que c'était des choix que j'arrivais à comprendre et on va revenir aussi sur le désaccord. Le Tier 1, globalement, je suis d'accord. Euh, tous ceux que vous avez trouvés incroyables par rapport à vos attentes, ce sont Devin Booker, Jalen Brunson, Jimmy Butler, Nicolas Jokic et Jamal Murray. Bien sûr que eux, ils ont tous été incroyables, tous les cinq. J'aurais envie de mettre Jimmy Butler un poil plus haut et Nicolas Jokic encore plus haut, mais il euh, y a de l'hétérogénéité dans ce tier 1, il aurait peut-être mérité qu'on mette un tir, un tir gods, un tir S, peu importe, mais malheureusement, quand on fait des, sond des sondages sur Twitch, il n'y a que 5 réponses possibles, donc on reste sur ces tiers-là, et ce tier 1, je le, trouve, je, je le trouve très bon et très cohérent. Moi, le tier 2, euh, je le rappelle, peut-être que c'est vrai que quand on a classé Jalen Brown, on était un petit peu début, en début de live, et je sais pas, j'arrive pas à comprendre ces raisons, je sais que certains m'ont argumenté ça dans le chat, mais, euh, mais j'arrive pas à, à comprendre ça, maintenant, c'est peut-être moi qui me plante, hein. vous êtes une majorité à avoir mis tir tout au, au, au euh, Jalen Brown au tir tout, par, pardon, mais, euh, mais je me dis peut-être que certains ont pensé qu'on jugeait par rapport au niveau et pas par rapport aux attentes, c'est vrai que, que Jalen Brown a un bon niveau, correctement on va pas, on va pas dire, dire qu'il est, qu est entièrement mauvais, c'est un gros défenseur avec un bon QI basket N'empêche que moi j'en attends beaucoup plus et je trouve qu'il est trop transparent, trop invisible quand ça compte offensivement pour répondre à, mon, à, mes, à mes attentes. Moi personnellement, je l'aurais mis au tir dessus, mais j'aurais presque même hésité avec le tir fort parce que je le trouve un petit peu décevant. Allez, j'aurais pas été trop sévère, je l'aurais mis au tir 3, hein, je pense, avec le recul, mais tire tout, jamais de la vie, jamais de la vie, donc, euh, donc si on a un désaccord de ce live, c'est pour Jalen Brown, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un joueur que j'apprécie énormément, euh, j'ai l'impression d'être peut-être trop exigeant avec les joueurs des Celtics au vu de la saison, saison régulière qu'il qui a faite, parce que j'aurais peut-être descendu aussi de Jason Tatum d'un cran, même si je comprends ceux qui l'ont mis au tir tout, vu la performance exceptionnelle qu'il avait faite au Game 7 face aux Sixers, donc ça vient sûrement de moi, ça vient sûrement de moi qui me trompe avec des attentes trop importantes pour les Celtics, mais voilà, à partir du moment où on juge, 
sur les attentes et pas le vrai niveau affiché dans ces playoffs, oui, j'aurais baissé Jalen Brown d'un cran. Après, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Darren Fox, LeBron James et Russell Westbrook, pour moi, ils ont super surpassé mes attentes sans être incroyables et donc pour moi, leur place est au tir tout. Et Jason Tatum, comme je viens de le dire, je valide le tir tout, même si moi, je l'aurais mis au tir suit. Le tir suit, ceux qui ont fait ni plus ni moins ce qui était attendu ce qui était attendu d'eux, donc ceux qui n'ont pas surperformé mais sans être non plus décevants, je suis aussi d'accord avec ça, on a du Bama Debayo, du Michael Bridges, du Kevin Durant, du Jaren Jackson Jr., du Cam Johnson et du Trey Young euh, ça me convient, il y aurait peut-être eu des, des petites hésitations, Kevin Durant on aurait pu le trouver un poil décevant, j'avoue on aurait pu le baisser d'un cran, mais, mais encore une fois, c'est même pas un désaccord, c'est juste un débat que je peux lancer, et j'entends tous ceux qui l'ont classé aussi au tir fort, mais ça me va de garder ce tir 3 comme ça le tir fort, Yanis Antetokounmpo, c'est très c'est vert de le mettre là, mais on attendait des résultats collectifs de la part des Bucks. Il a été blessé et, et c'est il a, il a de vraies circonstances atténuantes et est, il n'est pas le responsable de ses blessures. Mais voir que sur le terrain, il n'a pas pu gagner un match et, et que son équipe des Bucks a été éliminée au premier tour, c'est forcément décevant, même si ça fait bizarre de mettre Yanis si bas. Darius Garland, on en a parlé, euh, très décevant, mais des excuses grâce à sa jeunesse et son inexpérience en playoff. James Harden, qui aurait pu être au tier 5, mais qui se sauve grâce à ses deux performances à plus de 40 points. Je roule l'idée, oui, qui est décevant parce que parce qu'il s'est fait bouffer par Jimmy Butler et parce qu'en attaque il n'a pas été au niveau. Kawhi Leonard qui a été génial sur les deux matchs où il était sur le terrain, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est décevant qu'il n'ait pas su rester en bonne santé et mine de rien c'est aussi une qualité même s'il si faut que les planètes s'alignent mais c'est aussi une qualité de rester en bonne santé. Jamorant pareil qui a été très bon sur certains matchs mais pas assez régulier pour être average donc euh, donc décevant aussi. Dejon Temeray pareil, euh, décevant défensivement notamment et, euh, et des statistiques un petit peu en trompe l'œil Domantas Sabonis pas assez dominant face à la raquette des Warriors et qui, je pense, avec un poids plus important et un impact plus large, aurait peut-être pu permettre aux Kings de passer un tour. Et un Clay Thompson, trop sur courant alternatif, notamment dans les matchs qui comptaient, pour être au-dessus, mais pas suffisamment catastrophique pour être plus bas. Donc ce tir fort me convient tout à fait aussi, tout comme le tir 5, avec les 4 joueurs que j'ai trouvés les plus catastrophiques dans ces playoffs par, par rapport aux attentes que j'avais. Joel Embiid, le MVP, évidemment qu'on en attendait beaucoup plus. Donovan Mitchell, qui normalement, peut être Mr. Playoff comme il l'avait montré en 2020 et 2021 et qu'il a été Mr. Iso et Mr. Crocage, et ben ça, ça m'a déçu. Julius Randle qui... Bah, c'est vrai, on pouvait s'y attendre hein, à ce qu'il soit très mauvais parce que déjà en, y a, en 2021 il avait été mauvais dans les playoffs par, par, face à Atlanta, mais on se disait c'était qu'une seule série dans sa vie où il avait été mauvais peut-être va-t-il rebondir après la très bonne saison régulière qu'il vient de réaliser, et non euh, il a joué complètement à l'envers et il a été décevant et Carl Anthony Towns en a parlé c'était déjà en fin de live, Carl Anthony Towns qui continue à jouer comme un poste 4 alors qu'il a de vraies lacunes à ce poste et qui ne s'affiche même pas en leader charismatique donc oui ce tier 5 aussi me va donc voilà je le répète je trouve quand même que vous avez voté de façon très cohérente et je vous remercie pour ça c'était un live très cool très intéressant qui a donné de, 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 des débats pardon je commence à bégayer parce que là ça fait longtemps qu'on parle mais qui a, de, qui a donné des débats riches et, et voilà si je retiens un désaccord pour moi euh, on verra ce que le, les gens du best of youtube ont, ont, en pensant ils me le diront dans les commentaires mais moi si vraiment je le répète on juge par rapport aux attente, mon seul vrai désaccord c'est Jalen Brand et tout le reste globalement je suis d'accord et franchement 31 sur 32 c'est lourd donc merci à tous ceux qui ont voté pour ça voilà pour ce qui est de cette vidéo tier list de playoffs, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors vous en avez pensé quoi de ce tableau et de ce classement Est-ce que vous êtes d'accord avec la commu Ou alors est-ce que pour vous il y a de gros blasphèmes Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse à fond. Et une fois qu'on a fait ça, pour bien finir, si vous appréciez mon contenu, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, ou au moins à lâcher un pouce vers le haut. Ça apporte énormément de force, à un point dont vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Alors je ne pouvais pas vous laisser sans vous dire ça. Et moi je finis la vidéo comme d'habitude, en vous disant à très vite.